ஓகே கடைசியாக நாங்கள் பார்த்தோம் அளவீடு மதிப்பீடு முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற கூட்டத்தினரே யார் இருக்கு எவ்வாறு ஆசிரியர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு பெற்றோருக்கு மற்றது கொள்கை வகுப்பாளர் கல்வி கொள்கை வகுப்பாளர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பிரிவினரையும் பார்த்தோம் அதான கடைசியாக நாங்கள் பார்த்தது கடைசியா வந்து அந்த அளவீடு மதிப்பீடு கணிப்பீடு என்ன கருக்கள் பத்தி படிச்சா ஆசிரியர் அதாவது கல்வி தொடர்பான அளவீடு முக்கியத்துவம் பெறும் கூட்டத்தினர் ஓகே இப்போ நாங்கள் கடைசியாக தான் பார்த்தோம் என்ன என்ன அந்த ஒவ்வொரு முக்கியத்துவங்கள் பார்த்தோம் பெற்றோர் சார்பான முக்கியத்துவம் கடைசியாக பார்த்தோம் ஓகே தானே ரைட் இப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது இது மிக முக்கியமான விடயங்கள் மதிப்பீட்டினுடைய பேதங்கள் அந்த மதிப்பீட்டினுடைய வகைகள் வந்து சொல்லலாம் இதை மதிப்பீடு பற்றி பூரண விளக்கம் உங்கள்ட்ட இருக்கணும் ஒரு ஆசிரியர் இந்த வகையில் இதில் நாங்கள் அண்டு பார்த்தோம் இதில் கொலிஜாகலும் இருக்கிறீங்க சரிதானே கொலிஜாகலும் இருக்கிறீங்க பகைமாக கொலை இப்போ நீங்கள் இதில் அனுபவம் வாய்ந்தாக அறிப்பீங்க ஓகே இப்போ சொல்லுவோம் இந்த ஒரே விதமான மதிப்பீட்டை நாங்கள் பாடசாலைகளில் பயன்படுத்த முடியாது தேவைகளுக்கு ஏற்ப மதிப்பீட்டு பேதங்கள் மாறுபடுகிறது இருந்தாலும் இந்த மதிப்பீட்டு பேதங்களை நாங்கள் பிரதானமாக நான்கு வகைகளாக பிரித்து கொள்ளலாம் எத்தனை வகைகள் நான்கு வகைகள் அதில் முதலாவது வகை இடப்படுத்தல் மதிப்பு ரைட் இப்போ நீங்கள் ஓராக்கணும் கதைக்கலாம் இடப்படுத்தல் மதிப்பீடுனா என்ன கொஞ்சம் நீங்கள் கதைச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் வகுப்பு கொஞ்சம் கிளியர் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு கிளியர் என்னென்ன கிளியர் சொல்லுங்க வா இடப்படுத்தல் மதிப்பீடு முதலாவது வகை இடப்படுத்தல் மதிப்பீடு என்றால் என்ன என்று விளங்கி கொண்டிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு விளங்கினது சொல்லுங்க இடப்படுத்தல் மதிப்பீடு சொல்லுங்க அதாவது நாங்க ஒரு கட் ஒரு பாடத்தை ஆரம்பிக்கிற நேரம் மாணவர் அது தொடர்பாக கொண்டுள்ள அறிவை மதிப்பிடுறது ஓகே ரைட் பார்ப்போம் மெட்டாக பாட பாட அறிவு இருக்குதான்னு பார்க்கறது மெட்டா வேற யாரு சொல்லுங்க மற்ற கதைக்கோம் கதைச்சா தான் பிரியோசன மாதிரி சாரா நசீலா ருஷ்ணா சம் சம்லா சப்ரி இஃப்லா கதைங்க யாருன்னா வா சொல்லுங்க சொல்லுங்க இடப்படுத்தல் மதிப்பீடுண்டா என்ன கேக்கு இல்லையா மற்றாகளுக்கு இஃப்லா கேக்கு இல்லையா இஃப்திஹா கேக்கல சார் 
சொல்லுங்க அப்ப என்ன தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க ஏன்னா நீங்க கதைச்சா தான் இப்ப நாம ஒரு இன்டரக்டிவா இருக்கு இல்லாட்டி நான் ஒன் வே கதைச்சா உங்களுக்கு விளங்கினா விளங்கு தெரியாது இடப்படுத்தல் மதிப்பு என்ன என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க நீங்க ஏல வேலை என்ன இப்பலா மற்றாக்கள் காலேஜ் முடிச்சாக்கள் யாரும் இருக்குதுங்களா டீச்சர்ஸ் பாயிமா தவிர வேற கிருஷ்ணா என்ன <laughs> கோர்ஸ் <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஏலாது ஏனென்றால் இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் செய்ய போகிறோம் சிலர் அட்வான்ஸ் லெவலில் இங்கிலீஷ் எடுத்தாக இருப்பாங்க இன்னும் சிலர் ஓ லெவலில் எடுத்தாங்க இருப்பாங்க ஓ லெவலில் ஏ எடுத்து லிட்ரேச்சர் செஞ்சாக இருப்பாங்க ஓ லெவலில் பி எடுத்தாக இருப்பாங்க லிட்ரேச்சர் செய்யாமல் இருப்பாங்க ஓ எல்ல ஏ எடுத்திருப்பாங்க லிட்ரேச்சர் இல்லை சிலர் ஓ எல்ல சி எடுத்திருப்பாங்க எஸ் எடுத்திருப்பாங்க இவங்களோட மட்டத்துக்கு ஏற்ப என்ன செய்யணும்னாங்க இவங்களை பல்வேறு வகுப்புகளாக பிரிக்க வேணுமா இல்லையா இப்படி பிரிக்கிறதுக்கு வகுப்பறையில யூனிவர்சிட்டிக்கு போகக்குள்ள இங்கிலீஷ் லேர்னிங் யூனிட் என்ன என்ன இந்த யூனிட்ல என்ன செய்வாங்க யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட் போன உடனே ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் நிறுவிப்பாங்க அந்த பிளேஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் தான் இடப்படுத்தல் மதிப்பு அங்க யூனிவர்சிட்டி எந்த பண்ணின அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட் ஆங்கில அறிவு மட்டம் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதற்கு இப்ப வகைப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் என்ன செய்வாங்க பல குரூப்புகள் ஆப்பிரிப்பாங்க ஒன்று மூன்று அல்லது நாலு அல்லது இரண்டு ஏதோ மட்டங்களுக்கு ஏற்ப அவரவர்கள் மட்டத்துக்கு ஏற்ப அட்வான்ஸ் ஆனாக்கள் ஒரு குரூப் ஆகும் மத்தியமான ஆக்கள் ஒரு குரூப் ஆகும் குறைந்தாக்கள் ஒரு குரூப் ஆகும் பிரிக்கிறதுக்கு அந்த எக்ஸாம் பேப்பரை வச்சு ஒரே பேப்பரை வச்சு பிரித்து கொள்வாங்க பிரித்து நல்ல டப் மாட்டத்தில் உள்ள ஆக்களை ஒரு குரூப்பாக பிரித்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆன விஷயங்களை கற்பிச்சுட்டு போவாங்க மத்தியமாக இருக்கிற ஆக்களுக்கு மத்தியமான நிலையில் குறைவான ஆக்களுக்கு பேசிக்கில் பிகனர் பிகனர்ஸில் இருந்து போவாங்க இதுக்குத்தான் என்ன நாங்கள் மதிப்பீடு செய்கிறோம் இடப்படுத்தல் இடப்படுத்தல் மதிப்பீடு எனவே இப்ப ஒரு திட்டமிட்ட ஏதாவது நாங்க பிளான் பண்ணிருக்கிற ஒரு கோர்ஸ் உண்ட தொடங்குறதுக்கு மாணவர்களிடம் காணப்படுதுன்ற அடிப்படை அறிவு நீங்க சொன்னது சரி கிருஷ்ணா அடிப்படை அறிவை சோதிக்கிறதுக்காக வைக்கப்படுகின்ற ஒரு சோதனையாகத்தான் இந்த இடப்படுத்தல் மதிப்பீடு இருக்கிறது ஆக இந்த இடப்படுத்தல் மதிப்பீடு அந்த அறிவு மட்டத்துக்கு ஏற்ப நாங்கள் வகைப்படுத்துவோம் இப்ப உங்களுக்கு கிளியரா இடப்படுத்தல் பிரவேச செயல் அடைவுன்னா என்ன பிரவேச செயல் அடைவுன்னா என்ன கருதுறீங்க சொல்லுங்க பிரவேசம் என்ன உள்ளாகிறது என்ட்ரி குவாலிபிகேஷன் என்ன ஒரு கோர்ஸுக்கு என்ட்ரி ஆகிறது உள்ளாகிறது வெரி குட் ஒரு கோர்ஸுக்கு என்ட்ட பண்றதுக்கு தேவையான என்னது என்ட்ரி குவாலிபிகேஷன் என்ட்ரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது இவருக்கு இதில் இந்த துறை சார்ந்த ஆற்றல் இருக்கிறதா இவரால் இதில் வல்லமை இருக்கிறதா இதை செய்கிறதுக்குன்னு சொல்லி அவரை பறிச்சுட்டு அதன் கூட அந்த கோர்ஸை டிசைன் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற வகைப்படுத்தி செய்கிறதுக்காக தான் இந்த இடப்படுத்தல் மதிப்பீடு செய்யணும் இப்போ இடப்படுத்தல் மதிப்பீடு ஓகே அவங்களுக்கு ஓகே சார் இப்ப நாங்க பார்ப்போம் இந்த சொற்பலங்களை கொஞ்சம் கவனிச்சு கொள்ளுங்க 
உருவாகு நிலை மதிப்பீடு இந்த கேமரா இது வீடியோ கொஞ்சம் வைப்ரேட் ஆகுது என்ன பாருங்க வைப்ரேட் ஆகுது அவங்களுக்கு சில நேரம் வீடியோ வைப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகணும் சொல்லுங்க சரி பாருங்க உருவாகு நிலை மதிப்பீடு தொடர் மதிப்பீடு அமைப்பு மதிப்பீடு இவ்வளவும் என்னத்துக்கு வருது ஒரு சொல்லுக்கான ஒத்த கருத்துள்ள சொற்கள் என்னென்ன சொல்லு சொல்லுங்க என்னென்ன சொல் உருவாக நிலை சொல்லுங்க உருவாக நிலை உருவாக நிலை மதிப்பீடு தொடர் மதிப்பீடு அமைப்பு மதிப்பீடு இப்ப நீங்க கவனிச்சு கொள்ளுங்க கற்றல் நடைபெறுகின்ற போது ஃபோமேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் வந்து ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க ஃபோமேட்டிவ் சமேட்டிவ் அண்ட் ஃபோமேட்டிவ் மற்றது சமேட்டிவ் உருவாக நிலை மதிப்பீட்டுல கற்றல் நிகழும் போது மாணவர்கள்ல முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுறோம் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன்னு சொல்லி சொன்னா யாரு சொல்லலாம் கொலைஜாக்கள் அழகா சொல்லலாம் சொல்லுங்க உருவாக நிலை மதிப்பீடு அல்லது தொடர் மதிப்பீடு அமைப்பு மதிப்பீடு தொடர்பு அவங்களோட கருத்துக்களை சொல்லலாம் சொல்லுங்க விரைவா அதாவது ஒரு மாணவருக்கு பாடத்தை விளங்கப்படுத்திட்டு அது தொடர்பான வினாக்களை கொடுத்து விடையளிக்கிற நேரம் மாணவரை மனுப்ப மதிப்பிட்டு கொள்ளலாம் ஓகே நீங்க சொன்னது சரி இருந்தாலும் ஒரு சின்ன தவறு இருக்கிறது உங்களோட விளக்கத்துல சிறிய தவறு ரீசெண்டா அது கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் சீரியஸான தவறு தான் ஒரு மாணவருக்கு விளக்கி விட்டு விளங்கப்படுத்தி விட்டு என்று சொல்லு தவிர்க்கப்பட வேண்டும் நாங்க என்ன அதை படிக்கல நாங்க நடைமுறைப்படுத்துகின்ற கல்வி என்ன முறை மாணவர் சார்பாக என்ன முறையில நாங்க கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடு ஈடுபடணும் ரெண்டு செயற்பாடு இருக்கிறது உண்டு ஆசிரியர் மையம் மற்றது மாணவர் மையம் மாணவர் மையம் மாணவர் மையம் உண்டா நாங்க எஜுகேஷன் டெக்னாலஜியில விரிவாக ஆராய்வோம் சுருக்கமா வஞ்ச பார்ப்போம் என்னத்தை விளங்கிக் கொள்ளணும் மாணவர் மையம் என்றால் சொல்லுங்க யாராவது மாணவர் மையம் என்றால் என்ன மாணவர்கள் கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாட்டுல அவங்களாக கற்றுக்கொள்ள அதற்கான வழிகாட்டல்களையும் அதற்கான வசதிகளையும் செய்து கொடுப்பவர் தான் ஆசிரியர் நாங்கள் விளக்குதல் மாணவர்களுக்கு செய்து காட்டல் விளக்குதல் மாணவர்களுக்கு குறிப்புகளை கூறுதலுங்கிறபடியே ஆசிரியர் மையமானது ஆகவே விளக்கிவிட்டு வழங்குகின்ற சோதனை என்ற சொல்லை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் கிளியரா மாணவர் மையமா கதைக்கணும் சொன்னது சரி கற்றல் கற்பித்தல் செயன்முறை நாற்பது நிமிட பாட வேலை ஒன்றுல முப்பது நிமிடங்கள் கற்றல் கற்பித்தல ஈடுபடும் மூன்று தொடக்கம் ஐந்து நிமிடங்கள் பாட பிரவேசம் முதலாவது படிமுறைக்கு ஒரு ஐந்து ஆறு நிமிடங்கள் படிமுறை ஒன்றிற்கு செலவழிப்போம் அறிவு ரீதியான முதலாவது கற்றல் பேர் இரண்டாவது கற்றல் பேர் திறன் சார்பாக இருக்கலாம் அறிவுறுக்கலாம் பொதுவாக திறன் மனப்பாங்கோட தொடர்புடைய எனவே அந்த இரண்டாவது கற்றல் பேருக்கு ஒரு பத்து நிமிடங்கள் வழங்கும் எனவே பதினாறு மூணு பத்தொன்பது நான் அடுத்து மூன்றாவது கற்றல் பேருக்கு ஒரு ஆறு நிமிடம் அப்படி வழங்கினால் ஒரு இருபத்தைந்து நிமிடம் ஐந்து நிமிடங்கள் சாராம்சம் செயற்பாட்டின் ஊடாக மாணவர்கள் கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறையில் ஈடுபட்டு கற்றுக்கொண்ட விடயங்களினுடைய சாரம் சாராம்சங்களை ஆசிரியர் மாணவருடன் கலந்துரையாடுவார் பின்னர் இறுதி பத்து நிமிடங்கள் எவ்வாறு அமையும் எவ்வாறு அமையும் உருவாக நிலை மதிப்பீடு இறுதி பத்து நிமிடம் உருவாக நிலை மதிப்பீடாக அமையும் இறுதி பத்து நிமிடம் உருவாக நிலை மதிப்பீடு சொன்னால் அதுதான் இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி கடைசியில 
நான் முப்பது நிமிடம் முடிவடைந்தவுடன் மாணவர்களுக்கு அந்த கற்றுக்கொண்ட கற்றல் பேறுகளை மாணவர்கள் அடைந்து கொண்டார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்வதற்காக எந்த அளவிற்கு மாணவர்கள் இதிலே விடயங்களை அடைந்து கொண்டார்கள் என்பதை மாணவர்களிடம் இருந்து அளவீட்டு அளவீடு செய்வதற்காக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற மதிப்பீடு தான் இதனுடைய நோக்கம் பின்னூட்டலை மேற்கொள்வது ஃபீட்பேக் மாணவர்களுக்கு பின்னூட்டல் பின்னூட்டல் என்றால் கொடுக்கப்பட்ட வினாவில் மாணவர்கள் சில தவறுகளை மேற்கொள்வார்கள் எங்களுடைய கற்றல் பேறு இருக்கிறது பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக அமைகின்ற காரணிகள் நான்கினை குறிப்பிடுக மாணவர்கள் அதில் பிழையான ஒரு காரணியை தந்திருந்தால் அங்கே வழங்கப்படுகின்ற பின்னூட்டல் இந்த காரணி எழுதப்பட்டிருந்தது எனவே இது இதற்கு பொருந்தாது என்று கூறுவது ஒரு பின்னூட்டல் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத ஒரு புதிதான சிறப்பான ஒரு விடை வழங்கப்படுமாக இருந்தால் மாணவர்களை பாராட்டி அதனூடாக வழங்கப்படுவது முன்னூட்டல் ஃபீட் ஃபோர்வேர்ட் ஃபீட்பேக் என்பது குறிப்பாக மாணவர்களுடைய கடந்த காலத்தில் மேற்கொண்ட நடவடிக்கை தொடர்வா தொடர்பாக மாணவர்களுக்கு நலிவுகளை அகற்ற நோக்கத்தோடு தான் பொதுவாக பின்னூட்டல் மேற்கொள்ளப்படும் முன்னூட்டல் என்பது எதிர்காலத்தில் மாணவர் சிறப்பான மாணவர்கள் மேலும் அடைய எதிர்பார்க்கும் விடையம் தொடர்பாக மாணவர்களுக்கு வழங்குவது முன்னூட்டல் கிளியர் உளவு நான் தெளிவா இருக்குதா நான் சொன்ன விஷயங்கள் அதாவது வலிவு நலிவுகளை இனங்கான்ற நோக்கத்துல தான் இந்த உருவாக நிலை மதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது இந்த வலிவு இருந்தால் முன்னூட்டலும் நலிவு இருந்தால் பின்னூட்டலும் கட்டாயமாக ஒரு ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் ஆரம்ப நிலை ஆசிரியராக இருந்தாலும் சரி இடைநிலை ஆசிரியராக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் என்ன செய்ய வேணும் உருவாக நிலை மதிப்பிட கட்டாயமாக ஒவ்வொரு பாட வேளையிலையும் என்ன செய்ய வேணும் கட்டாயம் மேற்கொள்ள வேண்டுமா இல்லையா உருவாக நிலை மதிப்பீடு செய்யணுமா இல்லையா சொல்லுங்க செய்யணுமா இல்லையா செய்யணும் சார் கட்டாயம் இதுல முக்கியமான ஒரு விடயத்தை சொல்ல போற உருவாக நிலை மதிப்பீடு என்று சொன்ன நான் கட்டாயமா ஒரு ஆசிரியர் பணியும் உருவாக நிலை மதிப்பீடை மேற்கொள்வது கற்றல் பேறுகள் என்றால் என்ன மாணவர்கள் அடைய எதிர்பார்க்கின்ற அறிவு மாணவர்கள் அடைய எதிர்பார்க்கின்ற மனப்பாங்கு திறன்களை உள்ளடக்கிய விடையம் தான் என்ன கற்றல் கற்றல் பேறுகள் பற்றி விரிவாக நான் புளூமினுடைய சிம்சன் கிராத்தூல் ஹரோவினுடைய இந்த குறிக்கோள்களின் பாகுபாடு என்ற விடயத்தில் நான் கதப்பேன் விரிவாக கதப்பேன் ஆனால் இந்த கற்றல் பேரில் ஒரு மாணவன் வட்டம் ஒன்றை வரைந்து அதிலே இரண்டு புள்ளிகளை வில்லில் வைத்து ஒரு நாணை வரைவது எதிர்பார்க்கப்பட்டால் அங்கு மதிப்பீடு எப்படி அமையும் என்ன மதிப்பீடாக அமையும் ஒரு பிள்ளை மதிப்பீடு தான் எது மதிப்பீடு உருவாக நிலை மதிப்பீடு அமையும் வட்டம் ஒன்றை வரைந்து சரியான முறையில வில்லுல ரெண்டு புள்ளிகளை வரைகள் இதுல பிள்ளைகள் படுகின்ற இடர்பாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்காக மேற்கொள்கிற முயற்சி தான் என்ன கணிப்பீடு அப்ப உருவாக நிலை மதிப்பீடுடைய நோக்கம் என்ன ஒரு வட்டத்தை வரைந்து நான் ஒன்றை அதில் வரைதல் அதானே அப்ப மதிப்பீடுல கடைசியா தானே மதிப்பீடு நடக்கும் எனவே ஒரு பாட வேளையில நடக்கிற மதிப்பீடு தான் என்ன உருவாக நிலை மதிப்பீடு உருவாக இருக்கும் 
கற்றல் குறைபாடுகளை இனம் காண்றது தவறான எண்ணக்கருக்கள் மாணவர்களிடத்திலே விருத்தி அடைந்திருந்தால் அவ்வாறு விருத்தி அடைந்த எண்ணக்கருக்களை மாணவர்களிடமிருந்து அந்த தவறான எண்ணக்கருக்களை நீக்கி உரிய எண்ணக்கரு வாக்கம் உரிய எண்ணக்கரு எண்ணக்கரு விருத்தி நடைபெறுவதை உறுதிப்படுத்துவதுதான் இந்த உருவாக நிலை மதிப்பு பிள்ளை கணிதத்தில் தொகுதி எண் பகுதி எண் பகுதி எண் என்றால் என்ன ஒரு பின்னத்தில் இருக்கிற கீழே காணப்படுகின்ற மேலே காணப்படுறது என்ன தொகுதி பிள்ளை மாறி கீழே உள்ளதை தொகுதி எண் எனவும் மேலே உள்ளதை பகுதி எண் எனவும் குறிப்பிட்டால் அங்கு என்ன நடந்திருக்கிறது பிழையான எண்ணக்கரு ஒன்று மாணவரிடம் இதை நிவர்த்தி செய்வதற்காக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற முயற்சி தான் என்ன இந்த உருவாக நிலை கிளியரால் இது இது உங்களுக்கு விடப்படுத்தல் மதிப்பீடு உருவாக நிலை மதிப்பீடு சரியா மற்றவர்களுக்கு என்ன மாதிரி மற்றவர்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து வந்து போறாங்க நான் கவரேஜ் ப்ராப்ளம் என்ன கவரேஜ் ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கும் மேபி சரி இப்ப இது கேமராவில் ஏதாவது வைப்ரேஷன் மாதிரி தெரியுதா இல்ல சார் என்ன வந்து விளங்குது சார் விளங்குது கொஞ்சம் ஆட்டம் ஒன்று விளங்குதா
ओके उपाइमरी उसीपरी पूर्णाम उन्नकोटिकल उपलब्ध मरादरी <laughs> मरदिकल अणिपड़ाटिकल मुरीवीस मेथमेटिकल 
இதை கொஞ்சம் காட்டணும் பாருங்க ப்ரீ மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் தெனக வகைகள் இருந்தாலும் இப்ப பாருங்க கவுண்டி இலக்கங்களை என்ன செய்யறது என்ன உருக்கள் தள வடிவங்கள் திண்ம உருக்கள் கேத்திரகணிதம் தொடர்பான பெண்முகி நான்முகி பன்னிரு முகி இருபது முகி சதுர அடி கும்பகம் என்று கணக்க கணக்க கனவுரு அவ்வாறு பல முப்பரிமான துன்பங்கள் காணப்படுகின்றது கோலங்களை இனம் காணுங்கள் கோலம் உதாரணமாக ஒரு ரெண்டு பொருட்களை வைக்கிற நேரம் ஒரு கோலம் ஒரு பூ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இரண்டு ரெண்டாக அதிகரித்து செல்லுதல் உயரம் அதிகரித்து செல்லுதல் உயரம் குறைந்து செல்லுதல் பெட்டர்ன் என்று சொல்லுவோம் மற்றது பார்ட்ஸ் அண்ட் ஹோல் முழுமையும் ஹாஃப் ஒரு வட்டத்தை வச்சு வட்டத்தில் அரை வாசி ஒரு சதுரத்தினுடைய அரை வாசி சமச்சி இதெல்லாம் அதுக்குள்ள வரும் சிமெட்ரி லாங்குவேஜ் பிரச்சினை தீர்த்தல் ஒப்பிடுதல் ஒப்சர்வேஷன் மற்றது நம்பர் சிம்பிள் குறியீடுகள் இதெல்லாம் இதுக்குள்ள வார விஷயங்கள் ஆனால் இன்னும் சில இதுகளில் வந்து நாங்கள் ஏழு மெத்தமெட்டிக்கல் ப்ரீ கான்செப்ட்னு பிரிச்சுக்கலாம் கவுண்ட் அண்ட் கம்பேர் எண்ணி ஒப்பிடுதல் கெஸ் த ஷேப் ஷேப்புகளை ஊகித்தல் ஷார்ட் the form form make a 2d shape back in the seer part alavadu play with numbers idella sila seer part ninga yaavathile vechikollunga the pre mathematical concept seriyaga pullaiyil edathile varumaga irundal thara maarla pullaiyalukku kattal miga ilaguvaga irukkum அதில் எந்த விதமான சிக்கலும் பிள்ளைகளுக்கு இருக்காது எனவே நீங்க இந்த ப்ரீ மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் தொடர்பான விஷயங்கள்ல கட்டாயமாக மாணவர்களுக்கு நீங்க ஏதோ ஒரு வகையில இந்த ப்ரீ மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட டெவலப் பண்றதுக்கான முயற்சியை நீங்க மேற்கொள்ள வேணும் நான் இதே சொல்றேன்டா இந்த ப்ரீ மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் டெவலப் ஆகாட்டி மாணவர்களுக்கு தரமாறல வரையில சரி இப்ப நான் எதுக்கு வந்தேன்டா நீங்க ஏன்டா இந்த ப்ரீ மேத்தமெட்டிக்கல் பிரைமரி ஆகிறதுக்கு அறிமுகம் தான் இப்ப எனக்கு முக்கியமான விஷயம் ப்ரீ மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் சரியா வளரலண்டா தரமாறல என்ன நடக்கும் என்ன பிரச்சனை வரும் கணிதம் எப்படி இருக்கு ஒன்பது <laughs> 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 வயது மட்டங்களா பியாஜி பிரித்திருக்கிறார் ஒரு வயது கட் ம மட்டங்களா எனவே இதன் அடிப்படையில மாணவர்களுக்கு இது வரலன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க இப்ப இடர்படுற மாணவர்களை எப்படி இனம் காண போவீங்க சொல்லுங்க இப்ப உங்களுக்கு ஆறாம் வகுப்புல கொஞ்சம் மாணவர்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அவரை எப்படி நீங்க இனம் காண போறீங்க என்ன மாதிரி இனம் காண போறீங்க 
என்ன அடிப்படையில் இனம் காண போறீங்க சில செயற்பாடுகளை வழங்கி எந்தெந்த இடத்துல இடர்படுறது முதல்ல அறிகிறாங்க ரைட் நீங்க எந்தெந்த இடத்துலங்கிறது ஓகே பட் செயற்பாடுகளுக்கு பதிலாக ஒரு பரீட்சை ஒன்று வைக்க போறீங்க எல்லா மெத்ஸ் ரீதியாக விடயங்களும் தரம் ஐந்துல என்னென்ன அடிப்படை விடயங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கணுமோ அவ்வளவு கிடைத்திருக்கிறதா என்பதை அறிவதற்காக மேற்கொள்ளுகின்ற ஒரு பரீட்சையை வைக்கிறீங்க பட் அதுல எல்லா சோதனை பின்னங்கள் இருக்க வேண்டும் அதுல கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் கொண்டு செல்லவுடன் கூட்டல் ஒப்பிடுதல் போக்குகள் தொடர்பான ப்ரீ மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் கிட்டத்தில் ஏழு இருக்கிறது அதில் விரிவான அந்த ஏழை மையமாக கொண்டு ஒரு பேப்பர் வழங்கப்படும் அதில் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஐத்தமாக பின்னத்தில் பிரச்சனையா கூட்டல்ல பிரச்சனையா கொண்டு செல்லலுடன் கூட்டல்ல பிரச்சனையா என்ற விடயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு செய்கிற விஷயம் தான் என்ன இந்த கண்டறை மதிப்பீடு ஆய்ந்தறை மதிப்பு என்னத்துக்கு ஆய்ந்தறை மதிப்பீடு செய்யணும் சொல்லுங்க நோக்கம் என்ன மாணவர்களுக்கு என்ன வழங்குறது பரிகார கற்பித்தல் வழங்குறது கற்பித்தல் அது மாத்திரம் அல்ல பரிகார கற்பித்தலுக்கு பதிலாக இன்னொன்னு செய்யலாம் என்ன எக்ஸென்ட் சர்ச் செயல்நிலை ஆய் நாங்க அதை பிறகு ஒரு வகுப்பு எடுப்போம் ரெண்டு மூணு வகுப்புகள் அதுக்கு தனி ஒரு பாடமாக என்ற செயல்நிலை ஆய் ஒன்று நீங்கள் செய்யணும் எக்ஸென்ட் ரிசர்ச் ஒன்று செய்யறால் மாணவர்களுடைய எண்ணத்தை அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை நீங்க ஒரு ஆய்ந்தறை சோதனை அல்லது கண்டறி சோதனை மூலம் கண்டு கொள்ள வேணும் அதுக்காக நீங்க மேற்கொள்ற சோதனை தான் என்ன இந்த கண்டறி மதிப்பீடு ஆய்ந்தறை மதிப்பீடு மாணவர்கள் இதுக்காக சோதனை ஒன்றை வைத்து அந்த சோதனையுடைய ஒவ்வொரு உருப்படியையும் நீங்க கண்டாய வேணும் உதாரணமாக சில பிள்ளைகள் இலக்கங்களை கூட்டுவதில் இடர்படுவாங்க அதுக்கான காரணத்தை கண்டறிய அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் எண்களை கூட்ட தெரியாத பிரச்சனையா கூட்டுத்தோ இந்த ஒரு பகுதியை கொண்டு செல்ல முடியாமையாங்கிறத ஸ்பெசிபிக்காக காண்றதான் என்னறிமுறை விசேடமாக பிரச்சனையை நாங்க ஆனோம் ஆய்ந்தறை முறையில சும்மா வருமான எடுத்த மார்க்ஸ் அப்ப உபாய் செய்யல நாங்க எப்படி பிள்ளைகளை கணிதத்தை இனங்காண்டோம் கணிதத்துக்கு என்ன செய்யணும் நாங்க நோமலா ஒரு பரீட்சையை வச்சு புள்ளி குறைஞ்ச பிள்ளைகளை ஒரு பக்கமும் புள்ளி கூடிய பிள்ளைகளை வச்சு என்ன செய்யறோம் கற்பித்தல மேற்கொள்ளணும் பொருத்த மாதிரிக்கு மாதிரி இல்லை இல்ல என்ன செய்யணும் எண்ணத்துல பிள்ளைக்கு இடர்பாடு இருக்கிறதுங்கிறத நாங்க என்ன செய்யணும் சரியாக இனம் கண்டு கொள்ளணுமா இல்லையா இனம் காண வேணும் அதுக்காகத்தான் நாங்க என்ன செய்யறோம் இடப்படுத்தல் மதிப்பு சாரி கண்டறை மதிப்பு அல்லது ஆய்ந்தறை மதிப்பு செய்யணும் ஆங்கிலம் படிக்கிற ஒரு பிள்ளைக்கு வாசிப்புல குறைபாடு இருக்கிறது அதுக்கு காரணம் அவருக்கு சொற்களட்சியம் தெரியாமையா அல்லது அவரது இலக்கண முறைப்படி அவருக்கு அறிவு இல்லையா வாசிக்கிறது அதால் நாங்கள் இனம் காண வேண்டிய விஷயம் அப்போ இந்த மே மேலே குறிப்பிட்ட வினாக்களுக்கு நாங்கள் விடை காண வேணுமாக இருந்தால் கட்டாயமாக சிறப்பான ஒரு வினாத்தாளை தயாரித்து அந்த வினாத்தாளினூடாக பரீட்சை ஒன்றை வைத்து அதில் உள்ள ஒவ்வொரு விடயத்தையும் நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து அதனூடாக அவருடைய பிரச்சனைகளை துல்லியமாக ஆராய்ந்து தீர்வு கொடுக்கிற நோக்கத்தில் பரிகார கட்டத்தில் மேற்கொள்ள நோக்கத்தில் தான் ஒரு கண்டறை மதிப்பீடு அல்லது ஆய்ந்தறை மதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்படுது இதுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவோம் டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் என்ன டெஸ்ட் டயக்னோஸ்டிக் தான் நோய் நிர்ணயம் டிசீஸ் டயக்னோசிஸ்ங்கிறது டாக்டர் மாதிரி மேற்கொள்கிறது இதே மாதிரி உண்மையிலேயே செத்தியா ஒப்பிட்டு பார்த்தால் ஒரு ஆசிரியருடைய பணியும் ஒரு டாக்டருடைய பணியும் கிட்டத்தட்ட ஒத்து போகின்ற தன்மை காணப்படுகிறது ஆனால் சில வேறுபாடு உள்ளது ஒரு டாக்டர் ஒரு நேரத்தில் ஒரு பேஷனை கையாளுவார் ஒரு ஆசிரியர் பல பேஷன்மாரை கையாளுவார் உண்மையிலே அவங்க ஒரு பேஷன் மாதிரி தான் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சிறந்த விடயங்களும் ஒவ்வொரு குறைபாடுகளும் இருக்கும் எனவே இதன் அடிப்படையில் மாணவர்களை இனம் கண்டு கொள்றதுக்காக மேற்கொள்ள சோதனை தான் என்ன என்னென்ன வலிவுகள் இருக்குது என்னென்ன நலிவுகள் இருக்குது 
அவங்கள எப்படி நாங்கள் வழிபடுத்தலாம் குறிப்பா குறைபாடுகளை நாங்கன்றதுக்கு அமைப்புள்ள சோதனை தான் என்ன கண்டறி மதிப்பீடு அல்லது ஆய்ந்தறி மதிப்பீடு இப்ப அது கிளியரா ஓகே சார் ஓகே இப்ப ஆய்ந்தறி மதிப்பீடு தெரியுமா உங்களுக்கு என்னன்னு சரி இப்ப அடுத்த விவரம் இறுதி மதிப்பீடு அல்லது கூட்டு மதிப்பீடு இதுக்கு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க சமேத்தி அசஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க சமேத்தி வேல்யூவேஷன் அல்லது சமேத்தி அசஸ்மெண்ட் உருவாக நிலை மதிப்பீடு தொடர் மதிப்பீடு அமைப்பு மதிப்பீடுக்கு சமேத்தீவ் என்று சொல்வார்கள் இறுதி மதிப்பீடாக இது அமையும் எனவே இந்த இறுதி மதிப்பீட்டுல முக்கியமா சொல்லுங்க இறுதி மதிப்பீடை பத்தி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்றுங்க இப்ப நீங்க சொல்லுங்க அவங்களோட அனுபவத்தை வச்சு இறுதி மதிப்பீடு என்னன்னு இறுதி மதிப்பீடுன்னு சொல்றது மூன்றாம் தவணை ஆண்டிறுதி பயிற்சிகள் ஓ பொதுவாக ஆண்டு இறுதி பரீட்சைகள் வரும் ஓ லெவல் ஒரு இறுதி மதிப்பீடு ஏ லெவல் ஒரு இறுதி மதிப்பீடு உங்களோட பாட நிறையில் நடக்க போகிற ஃபெஸ்ட் செமி எக்ஸாம் ஒரு இறுதி மதிப்பீடு செகண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம் ஒரு இறுதி மதிப்பீடு ஒரு கற்கை நிறைய டிசைன் பண்ணப்பட்டு இடையில் அசஸ்மெண்ட் எல்லாம் மேற்கொண்டு மார்க்ஸ் எல்லாம் போட்டதுக்கு பிறகு ஒரு ஃபோர்ட்டி மார்க்ஸுக்காக அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மார்க்ஸுக்காக ஒரு பரீட்சை நடத்தினால் அது வந்து ஒரு சமேத்திவ் அசஸ்மெண்டாக இருக்கும் ஆகவே இந்த கூட்டு மதிப்பீடு இறுதி மதிப்பீடு என்பது ஒரு கற்கை நெறி அல்லது ஒரு பாடம் முடிவடைந்த பின்னர் நடைபெறும் என்ற பரீட்சையாக அமையும் ஒரு போதனை திட்டம் ஒரு பிளான் ஒரு ஒரு லேர்னிங் ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று நாங்கள் மாணவர்களுக்கு செய்து இறுதியாக மேற்கொள்ளுகின்ற ஒரு இதுதான் என்ன ஒன்று தவணை அல்லது ஆண்டு இறுதியில் நடக்கிற ஒரு சோதனை தான் என்ன இந்த சமேத்திவ் இவாலுவேஷன் ஓ சமேத்திவ் அசஸ்மெண்ட் எனவே இந்த செயலடைவு மாற்றத்தை மாணவர்களை கூட்டு மொத்தமான செயலடைவு மாற்றத்தை இனங்கான்ற நோக்கத்துக்காக தான் இந்த இறுதி மதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது அப்ப நீங்க ஓயல் என்பது ஒரு இறுதி மதிப்பீடு ஏல் என்பது ஒரு இறுதி மதிப்பு மதிப்பீடு டிகிரி ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற செமஸ்டர் சிஸ்டம் எக்ஸாம் எல்லாம் ஒரு இறுதி மதிப்பீடாக அமைகின்றது கிளியர் அப்ப இறுதி மதிப்பீடு நான் என்ன இறுதி மதிப்பீடு எப்படி ஏன் முக்கியத்துவம் வருகிறது மாணவர்களுடைய இறுதி அடைவின அறிந்து கொள்றதுக்கு அடைஞ்சாத்தானே மாணவர் அடுத்த வகுப்பு கொண்டு செல்றதா இல்லையா இப்ப டிகிரியில பெஸ்ட் இயர் முடிச்சாத்தானே செகண்ட் இயருக்கு போகலாம் பெஸ்ட் இயர்ல பெண்டிங் வச்சுட்டு செகண்ட் இயருக்கு கொண்டு போகலாமா ஏழு முதல் இப்ப அந்த ப்ரொமோஷன் சிஸ்டம் ஒன்று இருந்தா உங்களுக்கு அந்த நேரம் வகுப்பறையில சோதனை வச்சு உரிய அடைவு பெறல என்ன சொல்லுவாங்க ஃபெயில் சொல்லுவாங்க முட்டை சொல்லுவாங்க இவர் மே முட்டப்பட்டுட்டார் ஃபெயில் பண்ணிட்டார்னு சொல்லுவாங்க ஃபெயில் ஃபெயில் ஆன ஒருவர் திருப்பி என்ன செய்யணும் அதே வகுப்பில் இருந்து அந்த பாடவுடைய திருப்பி பரீட்சை தோற்ற வேணும் இதைத்தான் நாங்க அடுத்த வகுப்புக்கு போறதுக்கு தயார் நிலையில் இருக்கிறாரா விடயத்தை தீர்ப்பு செய்ததால் முக்கியமாக கூட்டு மதிப்பீடு நோக்கம் ஓலவல்ல ஐந்து பாடங்கள் பாஸ் பண்ணி இருக்க வேண்டும் மூன்று சி இருக்க வேண்டும் அதுல தமிழ் மேத்ஸ் இருக்க வேண்டும் ஆனா மேத்ஸ் இல்லாட்டி அடுத்த ஒரு சிட்டிங்ல செகண்ட் அட்டம்ப்ட்ல இவர் மேத்ஸே எடுத்து கொடுத்தாலும் ஓகே எடுத்துட்டு ஏலவல் செய்யலாம் சிலது ஆனா சயின்ஸ் மேத்ஸுக்கு அல்ல என்ற நிபந்தனை ஊடாக அவருக்கு வழங்கலாம் கிளியராது ஓகே அப்ப மாணவரை நாங்க அடுத்த ஏழு கொண்டு செல்றதுக்கு எங்களுக்கு என்ன வேணும் குறிப்பிட்ட அளவு அவரை கூட்டு மதிப்பீட்டுல அவர் என்ன செய்யணும் வெற்றி அடைந்திருக்க வேணுமா இல்லையா வெற்றி அடைந்திருக்க வேணும் வெற்றி அடைஞ்சிருக்க இப்ப நீங்க ஆட்சேப்புக்காக நடத்துறது என்ன மதிப்பு தொழில் ஒன்றுக்கு ஆட்சேக்கிறதுக்காக ஒரு அணுகுமுறைகள் இது கணக்க பேருக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக சின்ன விஷயம் லேசானது 
கொஞ்சம் கவனமாக பார்ப்போம் நாங்கள் என்னென்று மதிப்பிட்டு அணுகுமுறைகள் என்று சொல்கிறது ஒரு மாணவர்கள் செயலடைவ பெர்ஃபார்மென்ஸு நாங்கள் அறிந்து கொள்வதுக்காக மாணவர்களில் மதிப்பீட்டு அணுகுமுறைகள் மூன்று வகையாக பயன்படுத்துவாங்க மூன்று வகையான மதிப்பீட்டு அணுகுமுறைகள் இருக்கின்றது ஒன்று நியமம் சார் மதிப்பீட்டு அணுகுமுறை இரண்டு நியதி சார் மதிப்பீட்டு அணுகுமுறை மூணு முன்னடைவு சார் மதிப்பீட்டு அணுகுமுறை இதில் யாருக்காவது ஐடியா இருக்கிறா கொஞ்சம் தெளிவாக பெற்றுக்கொள்ளணுமா வகுப்பு மிக முக்கியமானது பாடசாலையில் நியமம் சார் இருக்கிறா இது மூன்று பற்றி ஏதாவது ஐடியா யாருக்காவது இருக்கிறா மூணு பற்றி ஐடியா அதாவது சார் நியமம் சார் என்று சொல்ற நேரம் ஒரு வகுப்புல ஆஹ் ஒரு மாணவன் அடைவ மற்றைய மாணவர்களோட ஒப்பிட்டு கூறுறது வெரி குட் இத நான் உங்களுக்கு மிச்சம் எளிமையா வழங்கப்படுகிறேன் கொஞ்சம் எல்லாரும் கவனத்துக்கு மெட்டாக்களும் கொஞ்சம் கதைச்சிக்கின்றன எல்லாம் மெட்டாக்களுக்கு கஷ்டமா கதைக்கிறது என்ன மாதிரி இல்ல சார் மெட்டாக்கள் இஃப்லா கேக்குதா கவரேஜ் ப்ராப்ளம் தெரியாது இஸ்திகா பானு இஸ்திகா பானு டி இஸ்திகா பானு சத்தம் இல்லை ஓகே சரி இப்ப இந்த நியமம் என்று சொன்ன என்னன்னா ஒரு எஸ்எல் இஏஎஸ் பத்தி தெரியுமா ஒரு ஸ்ரீலங்கா Educate, education, administrative service, Therima, SLEAs, Valaya Kallipani Padal, Kalapas, Adhi Aksakavar, PD, Provincial Director of Education, Assistant Director of Education, Deputy Director of Education. You can tell me what you are doing. What service? SL? SLEAs. Pradeshi Aleka, what do you do? என்ன செய்வாங்க போட்டி பரீட்சை வைப்பாங்களா இல்லையா போட்டி பரீட்சையில் எப்படி தெரிவு செய்வாங்க ஒரு எஸ்எல்ஏஸுக்கு எஸ்எல்இஏஸுக்கு ஃபாரின் சர்வீஸுக்கு பிளானிங் சர்வீஸுக்கு என்ஜினியரிங் சர்வீஸுக்கு நான் எப்படி தெரிவு செய்வாங்க போட்டி பரீட்சை கூட என்ன செய்வாங்க முதல் என்ன செய்யணும் முதல் போட்டி பரீட்சை உண்ட நடாத்த வேணும் நடாத்தி நான் என்ன கிடைக்கும் எங்களுக்கு புள்ளிகள் அந்த புள்ளிகள் என்ன செய்யணும் நான் இறங்கு வரிசைப்படுத்தும் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல அதி கூடிய புள்ளியிலிருந்து குறைந்த புள்ளி வரை இப்ப எஸ்எல்ஏஎஸ்க்கோ எஸ்எல்இஎஸ்க்கு எடுக்கிற நபர் நானூறு பேர் எடுத்து இன்டர்வியூ பண்ணி இருநூறு பேர் எடுக்க போறோம் என்று சொன்னால் இப்ப என்ன செய்யணும் நாங்க நானூறு பேர் வரைக்கும் கட் ஆஃப் புள்ளிய தீர்மானிக்கணுமா இல்லையா வெற்றி புள்ளிய தீர்மானித்து நேரடியா போட்டி பரீட்சையில மாற்றம் நடத்தணும்னா இருநூறு பேர் நேரடியா இருநூறாவது நபர் வரையும் கோட போட்டுட்டு மேல உள்ள அகலவரை எடுக்கலாம் எடுக்கலாம் எப்படி இந்த புள்ளிய தீர்மானிச்சீங்க உதாரணமாக நூற்றி எண்பத்தி மூணு வரலாம் நூற்றி தொண்ணூறு வரலாம் 
நூற்றி எழுபது வரலாம் நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு வரலாம் இது எப்படி தீர்மானிச்சிங்க மூணு பாடத்தில் எதன் அடிப்படையில் மாணவ அந்த கேண்டிடேட் பெற்றுக்கொண்ட புள்ளிகளின் அடிப்படையில் அல்லது எக்ஸாம் நடத்துறது தீர்மானிச்சிங்களா நூத்தி ஒன்பது தான் கட் வெட்டு புள்ளிண்டு இல்ல அவங்க பெற்றுக்கொண்ட புள்ளிகளை பெற்றதன் பின்பு தான் தீர்மானிப்பாங்க வெட்டுப்புள்ளிகளை நடக்கிறது அதாவது இருநூறாவது நபர் பெற்றுக்கொண்ட புள்ளி இருநூத்தி ஓராவது நபர் பெற்றுக்கொண்ட புள்ளி இருநூத்தி ஓராவது நபர் தட்டுப்படுகிறார் இருநூறாவது நபர் ஒரு புள்ளியே போடுகிறார் ஏற்கனவே நாங்க ஒரு நியமன் தீர்மானிச்சு நூத்தி ஐம்பது சொல்லலாமா தீர்மானிக்க முடியுமா முடியாது முடியாது இப்ப நான் கேட்கிறேன் நியமம் சார் மதிப்பீட்டுல வேறு நியமம் சார் மதிப்பீடு இலங்கையில பரவலாக மிக முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு இடம் எப்படி எதிர்த்து சொல்லுங்க முக்கியமான இடம் எங்க இருக்குது எந்த இடத்துல இலங்கையில மிக வலுவாக இந்த நியமம் சார் மதிப்பீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது சொல்லுங்க யாராவது தீர்மானிக்க முடியுமா இந்த முறை நாங்க இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு பரீட்சை நடக்க போறது சொல்லலாமா மெடிசினுக்கு சயின்ஸ்ல ஒப்பிட்டு தானே பாக்குறோம் மாணவர்கள் ஒவ்வொரு மாணவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட புள்ளிகள்டோரை வச்சு தானே தீர்மானிக்கிறான் நியமம் சார் மதிப்பீடு பயன்படுத்தலாம் ஆண்டு இறுதி பரீட்சை அதுவும் பாருங்க ஓகே வெரி குட் வேற ரெண்டு மாணவிகளுடைய ஒழுக்கங்களை ஒப்பிடுவதற்கு இல்ல விளையாட்டு போட்டியில் ரெண்டு ஹவுஸ்களை ஒப்பிடுவதற்கு உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த ஹாட் இப்படித்தான் கட்டுவாங்க இவங்களுக்கு நாங்க நாளைக்கு நூத்தி ஐம்பது புள்ளி போடுவோம் மற்றவர்கள் இப்படித்தான் ஹட் அமைப்பாங்க அவங்களை இல்லங்கள் ஹவுஸ் அமைப்பாங்க அவங்களுக்கு நாங்க நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது போடுவோம் சொல்லலாமா சொல்ல முடியுமா அப்படி முடியாதுங்க ஒருவர் சார்பாக ஒருவரை பற்றி கூறுறதுக்கு தான் நியமம் சார் மதிப்பீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது இதில் மாணவர்களிடையே காணப்படுகின்ற வேறுபாடுகளை சுட்டி காட்டக்கூடிய வினா உருப்படிகளை கொண்டதாக தான் என்ன வரைக்கும் நியமம் சார் மதிப்பீடு அமை மாணவரை வேறாக்கி நாங்கள் காணக்கூடியவா அப்போ நாங்கள் அதில் உட்படுத்துகிற கேள்விகள் எப்படி இருக்கணும் கெட்டித்தனமான மாணவனையும் கெட்டித்தனமற்ற மாணவனையும் அந்த வினாத்தரசியில் காட்ட வேணும் பிரித்து வேறு பிரித்து தரணுமா இல்லையா வேறு பிரித்து தரணுமா இல்லையா என்ன செய்யணும் இந்த பேப்பர் கட்டிக்கார பிள்ளைகளையும் கட்டித்தன மற்றவர்களையும் என்ன செய்யணும் அந்த பரீட்சை வேறு பிரித்து தரணுமா இல்லையா தர வேணும் இப்ப சில உதாரணங்களை பார்ப்போம் 
ஒன்று மாணவனின் வகுப்பில் நடாத்தப்பட்ட சோதனை ஒன்றில் கணித பாடத்தில் இரண்டாம் இடத்தை பெற்றான் எப்படி இரண்டாம் இடம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது எப்படி இரண்டாம் இடம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது மற்ற மாணவன் பெற்றுக்கொண்ட புள்ளியோட ஒப்பிட்டுத்தானே ஒரு வகுப்பில் சுத்தமான தன்மையை எப்படி ஒப்பிடலாம் இப்ப பல்லே துலக்காம் ஒருவன் வருகிறான் ஒருவன் ஓரளவு பல்லு துலக்கி வருகிறான் யாருக்கு நீங்க பரிசு கொடுப்பீங்க பல் துலக்கிறவனுக்கு ஆனால் இந்த நியம் நம்ம இதே விஷயத்தை ஆபம் வச்சு கொள்ளுங்க பல் துலக்கு இலங்கையில குறித்த சேவைக்காக ஆட்சேபி செய்யறதுக்கு ஒரு போட்டி பரீட்சையை நடாத்துறீங்க அதுல ரெண்டாயிரம் பேர் முன்னப்பிச்சு இருக்கிறாங்க எடுக்க போற தொகையத்தின இருநூறு பேர் அப்ப இருநூறு பேர் எடுக்கிற புள்ளியங்களுக்கு எதுண்டு இருநூறாவது நபருடைய புள்ளிய எக்ஸாம் நடத்தி தான் பாக்குறான் இப்ப நியதி சார் என்ன என்ன இப்ப இதை வச்சு நீங்க நியதி சார் சொல்லுங்க என்ன மாதிரி கதைங்க மற்றாக்களும் நியதி சார் என்றா மற்றாக்கள் கதைங்க யாராவது சொல்லுங்க நியதி சார் என்ன நியதி சாருக்கு உதாரணம் சொல்லலாம் நீங்க சொல்லுங்க ஒருத்தரும் இல்லையா விட சொல்லக்கூடிய வகுப்புல நீங்க அதாவது நடந்த ஒரு கற்பித்தலை மேற்கொண்டு அதுல மாணவன் அடைந்துள்ள அடைவை மதிப்பீடு செய்வது அது நியமமா நீங்க எப்படி சொல்ற சார் அப்படி இல்லாண்டா எந்தெந்த அழகுகள்ல வந்து எந்தெந்த மட்டத்தை அடைந்துள்ளார் என்று சொல்லி அறிகிறது அதுவும் ஒரு அளவுக்கு பொருந்தும் நீங்க சொல்றது சரி அதை விட இல நீங்க ஓகே உங்களுக்கு விளங்கிட்டு பட் நான் இலவுவா சொல்றேன் ஒரு மாணவன் ஏ எடுக்க வேணுமா இருந்தால் எத்தனை புள்ளிகளை பெற வேண்டும் எழுபத்தி எழுபத்தி அஞ்சு நியதியா நியமமா நியமம் நியமமா நியதியே சார் நியதி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு ஒன் இப்ப நீங்க எழுபத்தஞ்சு மார்க்ஸ்ங்கிறத ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்க இல்லையா எழுபத்தஞ்சு என்பது ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்க இல்லையா தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிற சார் அது நியதி நியமம் உண்டாயங்கள் அதுல என்ன செய்ய இயலாது ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கு தீர்மானிக்க இயலாது எத்தனை மார்க்ஸ் புள்ளிகள் பெறுவார்கள் என்றது நாங்க எத்தனை பிள்ளைகள் எடுக்க போறோம்ங்கிறத வச்சுதான் நாங்க உதாரணமாக எங்களுக்கு டாப் மார்க்ஸ் எடுத்த பத்து பேரை தாங்கண்டா பத்தாவது புள்ளை பெற்றுக் கொண்ட புள்ளி எங்களால் என்ன செய்ய முடியாது தீர்மானிக்க முடியாது ஆனால் ஏ எழுபத்தைந்து அறுபத்தைந்து பிங்கிற விஷயத்தை தீர்மானிக்கலாம் இல்லையா தீர்மானிக்க முடியும் காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் நடப்பது நியமமா நியதியா காலேஜ் ஆக சொல்லுங்க காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் நடக்கிறது என்ன கிருஷ்ணா நியதி 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 வெரி குட் ஏ நியதி குட் உங்களோட ஆன்சர் சரி ஏ நியதி அப்படின்னா அது இந்த ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒன்றது ஓ நாற்பது புள்ளி பரீட்சை திணைக்களத்தினால் நடத்தப்படுகின்ற பரீட்சைக்கு நாற்பது புள்ளிகளையும் கல்லூரியில் நடத்தப்படுகின்ற தொடர் மதிப்பீட்டில் ஆ குறைந்தது அறுபது புள்ளிகளை ஆட்சி பெற்றால் தான் அவர் பாஸ் அறுபது நேரண்டா அறுபது புள்ளியை அங்கே பெற்றுக்கொண்டால் ஆறாறு முப்பத்தாறு அறுபது வீதம் கல்குலேட் பண்ணணும் முப்பத்தாறு மார்க்ஸ் வரும் இதில் நாற்பது பெற்றுக்கொண்டால் நன்னாங்கு பதினாறு சாரி நாற்பது இல்லை இப்போ ஐம்பது புள்ளியை பெற்றுக்கொண்டால் எத்தனை வரும் அவருக்கு சொல்லுங்கள் 
ஒருவர் ஐம்பது புள்ளிய கோலஞ்சியில பெற்றுக்கொண்டால் ஒரு ஒப்படைக்கு அவருக்கு எத்தனை புள்ளி வேறும் நாற்பது வீதம் உண்டா எத்தனை வேறும் அறுபது வீதம் தானே கோலஞ்சியில கோலஞ்சியில அவர் ஒரு அசைன்மெண்ட்டுக்கு நூறு புள்ளியை பெற்றுக்கிறாங்க அவருக்கு கிடைக்க போற புள்ளி எத்தனை அறுபது வீதம் உண்டா எத்தனை புள்ளி முப்பது புள்ளியா இல்லையா நூறு புள்ளி நூறு புள்ளி எடுத்துற ஆளுக்கு அறுபது கிடைத்தால் அறுபது புள்ளி எடுத்தாலுக்கு எத்தனை கிடைக்கும் எத்தனை கிடைக்கும் சொல்லுங்க விளங்க இல்லையா உங்களுக்கு விளங்கிட்டா விளங்க இல்லையா கிளியர் இல்லையா ஒரு ஒரு நபர் பாயிமா நூறு புள்ளிகளை எடுத்தால் கொலேஜில் அவருக்கு எத்தனை புள்ளி வழங்கப்படுது கொலேஜுக்குள்ள அறுபது வீதம் எத்தனை நூறு ஒரு அசஸ்மெண்ட் மார்க்ஸ் நூறு எடுத்தவருக்கு எத்தனை புள்ளி கிடைக்கும் விளங்குது இல்லையா நான் கரைக்கிறது வழங்கப்படும் நாற்பது நூறு அப்ப அவருக்கு நூறு கிடைக்கும் இப்ப அவர் கல்லூரியில எழுபது புள்ளிகளை பெற்றிருக்கிறார் அவருக்கு கிடைக்க போற புள்ளி எத்தனை அறுபது வீதம் ஏழாறு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி கிடைக்கும் அவர் பரிச்சய திணைக்கள அதை நடத்தப்படுறதுல ஐம்பது புள்ளிகளை பெற்றிருக்கிறார் எத்தனை கிடைக்கும் ஐநாலு இருபது இருபது ஏன் நாற்பது வீதம் அப்ப கொலிஜில எத்தனை அடைச்சு அவருக்கு நாப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி ரெண்டு பரிச்சை தினகலத்துல அடைச்சது இருபது இருபது அவருக்கு என்ன அறுபத்தி ரெண்டு அவருக்கு சீதாங்க அடைக்கும் விளங்கிட்டா இப்ப இவருக்கு அறுபது வீதம் கொலிஜில வழங்குறதும் பரிச்சை திணைக்களத்துல நாற்பது வீதம் வழங்குறது நியதியா நியமமா நியதி நியதி இப்ப உங்களுக்கு கிளியரா நியதி என்னண்டு அத்தியாவசியம் மாணவர்கள் என்ன செய்ய கட்டல் தேர்ச்சியில் அவ்வளவே அடைந்து கொள்ள வேண்டும் அத்தியாவசிய கற்றல் தேர்ச்சிகள் எசென்சியல் லேர்னிங் கம்பிடன்சி அப்ப இந்த அத்தியாவசிய கற்றல் தேர்ச்சிகள் அவ்வளவையும் மாணவர்கள் அடைவது எதிர்பார்க்கப்படுறதால அது நியதியா நியமம் நியதி நியதி எனவே நியதி சார் மதிப்பீடு என்ன நியமம் சார் மதிப்பீடு என்னன்றத பார்த்திருக்கிறீங்க உதாரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்யறதுக்கு எத்தகைய பாண்டித்யம் தேவை என்பதை அறிவதற்கு நியதியா நியமம் அது நியமம் நியமமா நியதியா ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்யறதுக்கு இவருக்குரிய திறமை இருக்குதா இல்லையாண்டு பாக்குறது 
வழங்குறாங்கால் அவர் பாஸ் இல்லண்டா அவர் உரிய இதை அடையவில்லை நியதி என்ன நியதி நியமமும் நல்ல கிளியரா ஓம் சார் குறிக்கோள் கற்றல் பேறுகளுக்கெல்லாம் நியதிகள் ஒப்பிட்டு பார்த்து கண்டுபிடிப்பது ஒழுக்கம் அல்லது இருவர் பெற்றுக்கொண்ட புள்ளியில யாருக்கு புலமை பரிசில் வழங்குகிறார் வெளிநாட்டு ஸ்கொலர்ஷிப்புக்காக பரீட்சை ஒன்றை வைத்து ஐந்து பேரை தெரிவு செய்ய தேவைப்படுகிறது ஐந்து பேரை தெரிவு செய்கிறது பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஏலவல் சட் ஸ்கோர் அடிப்படையில தெரிவு செய்கிறது தரம் ஐந்து புலை புலமை பரிசில் பரீட்சையில் மாணவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட புள்ளிகளை கொண்டு மாணவர்களை உயர்தர பிரபல்யமான பாடசாலைகளுக்கு சேர்த்தல் அல்லது ஏழை மாணவர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்குதல் இவையெல்லாம் நியமத்துக்குள்ள வர நியமம் சார் நியமம் சார் சோதனை ஒன்றுல இருவது வினாக்களை வழங்கி பதினாறு வினாக்களுக்கு சரியாக விடையளித்து எண்பது புள்ளிகளை பெறுவாராயின் அவ்வாறான இதன் நியதி என்ன சார் மதிப்பீட்டு அணுகுமுறையில் உள்ள வேறுபாடுகள் இதெல்லாம் வளமையா கேள்வி கூட்பட்ற விஷயங்கள் சொல்லுங்க என்னென்ன கேள்விகள் முதலாவது வேறுபாடு என்ன முதலாவது நியமம் சார் என்று சொல்ற நேரம் நாங்க அந்த நேரம் தீர்மானிக்கிறது அதாவது ஒரு பரீட்சையில முடிவுகளை வச்சு தீர்மானிக்கிறது நியதின்ற நேரம் ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டது ஓகே வெரி குட் இது முக்கியமான விடயம் இப்ப நாங்க பார்ப்போம் இதுல உள்ள அணுகுமுறையில சில வேறுபாடுகள் இருக்கிறது முதலாவது பாருங்க நியமம் சார் மதிப்புள்ள ஒவ்வொரு மாணவரும் ஏனைய மாணவர்கள்ல பிறந்து பட்ட அறிவு பரப்புல அடைவில் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள்ங்கிறத மதிப்பிடுறது தானே என்ன நியமம் மதிப்பீட்டுல ஒவ்வொரு மாணவரும் ஏனைய மாணவர்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்குற நேரம் அறிவில் எங்க இருக்கிறாங்க ஒப்பிட்டு பார்க்குறது தானே என்ன நியமம் நியம நியதி சார்ல நாங்க எதிர்பார்க்கிற நீங்க சொன்ன மாதிரி நாங்க எதிர்பார்க்கிற உரிய மட்டத்தை அடைந்து விட்டாரா இல்லையா எண்ணக்கரு அடைஞ்சிட்டாங்களான்னு பார்க்கறது நியமம் சார் நியதி சாராக இருக்கும் அப்ப நியமம் பரந்து பட்ட அறிவுக்குள்ள ரெண்டு பேர் ஒப்புற நேரம் ஒருவர் எந்த நிலையில் இருக்கிறார் அதே நேரம் நியதிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட திறனை எதிர்பார்க்கப்படுகிற திறனை அடைந்து விட்டாரா இல்லையா நாங்க சொன்ன பல உதாரணங்கள் சொன்னோம் எசென்சியல் லேர்னிங் கம்பிடன்சி அத்தியாவசிய கற்றல் தேர்ச்சிகள் என்று சொல்லி ரெண்டாவது வேறுபாடு நியமம் சார் மதிப்பீட்டுல நாங்க உயர்மட்ட சாதனையாளர்களையும் தாழ்மட்ட சாதனையாளர்களையும் வேறு பிரிக்கலாம் உதாரணமாக விளையாட்டு போட்டியில மூன்று நபர்களை தெரிவு செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் அதிகுறைந்த நேரத்தில் ஓடியவர் நடுத்தரமான நேரத்தில் ஓடியவர் அதிகூடிய நேரத்தில் ஓடியவர் அதிகுறைந்த நேரத்தில் ஓடியவர் முதலாம் இடத்தை பெற்றுக்கொள்வார் ஏற்றுக்கொள்றீங்களா ஏற்றுக்கொள்றீங்களா விளையாட்டு போட்டியில உயர்மட்டம் தாழ்மட்டத்தை காண்றது என்ன நீ என்ன மதிப்பீடு விளையாட்டு போட்டியில உயர்மட்டம் தாழ்மட்டத்தை காண்றது என்ன மதிப்பீடு சொல்லுங்க சத்தம் வருது இல்ல நசீலா காரா சாமலி நியமம் சார் சார் ஓ நியமம் சார் வெரி குட் இப்ப நியதி சார் மதிப்பீடுல கற்றலுக்கு முன்னரும் பின்னரும் மாணவர்கள் எவ்வளவு அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பது அறிவு நியதியில 
ஆரம்பத்துல அவர்களுடைய என்னென்ன துறங்கள் இருந்துச்சு பிறகு என்ன துறங்களை அவர்கள் மாற்றம் அடைந்திருக்கிறார்கள் நியதி சார் இவ்வளவும் அடையவனும் என்று நியதிய போட்டிருக்கும் மூன்றாவது நியமம் சார் மதிப்பீட்டில் என்ன அழைக்கப்படுகிறது பரந்து பட்ட துறங்கள் அழைக்கப்படுதா இல்லையா அழைக்கப்படுது ஆனா நியதி சார் மதிப்பீட்டுல குறிப்பிட்ட ஒரு சில இனம் காணப்பட்ட விசேட திறன்களால் என்ன செய்யப்படுகிறது நாங்க சொல்றோம் அழைக்க போறோம் டிஃபைன் பண்றோமா இல்லையா வரையறுக்கிறோம் வெரி குட் இப்ப பொதுவாக ஒவ்வொரு நாங்க வரையறுக்கிற திறனும் ஒரு போதனை குறிக்கோளாக நடத்தை குறிக்கோளாக அமையும் அது என்ன போதனை குறிக்கோண்டா ஒரு போதனையில முடிவில் மாணவர் எதை அடைய வேணுமோ அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் போதனை இறுதி மதிப்பீடு இறுதி மதிப்பீடு தான் அது ஒரு போதனை குறிக்கோளை மதிப்பிடுறோமா இல்லையா மதிப்பிடுற மதிப்பிடுறோம் நாலாவது பாருங்க நியமம் சார் மதிப்பீட்டில் ஒரே விதமான கடின தன்மை கொண்ட திறன்கள் மதிப்பிடப்படுகின்ற போதிலும் நியதி சார் மதிப்பீட்டில் கடினத்தன்மையில் என்ன இருக்கும் வேறுபாடுகள் காணப்படும் வேறுபாடு இருக்கும் உயர் மட்டம் தாழ் மட்டம் என்று இருக்கும் நியதி சார் மதிப்பீட்டில் ஆகவே இவ்வளவு வேறுபாடை நீங்க அறிஞ்சிருக்கோம் இப்ப சொல்லுங்க நியமம் சார் மதிப்பீட்டு அணுகுமுறை அனுகூலங்கள் என்னென்ன நிறைய மாணவர்களா ஒரே அடியாக மதிப்பீடு செய்யலாம் ஓ இந்த என்னண்டா இப்ப நியமம் சார் மதிப்பீட்டுக்கு நாங்க பெருசா தலைய உடைச்சு கொண்டு ஒண்ணு செய்ய தேவையில்லை ஏன் அங்க நியதிகள் எதுவும் போடணுமா நியதிகள் இல்ல 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 அப்ப அது என்ன செய்வோம் ஒரு வினாத்தாள கொடுத்து போடுவோம் அதிக கூடிய புள்ளி எடுத்தாக்கள் எடுப்போம் குறைஞ்ச புள்ளி எடுத்தாக்கள தள்ளி விடுவோம் அவ்வளவுதானே ஓ சார் ஆ அது உண்டு அடுத்தது பெருந்தொகையான மாணவர்களை மதிப்பிடுறதுக்கு நியதிகள் சரி வருமா நியதி சரி வராது நியமம் நியமம் சார் மதிப்பீடுதான் சரி அடுத்தது ஒரு குழுவில் இருக்கிறவரை ஒரு ஆளோட ஒரு ஆளை ஒப்பிட்டு பார்க்கறதுக்கு நியமம் நியதி சார் சரி வருமா நியமம் சார் நியமம் சார் அடுத்தது குறிப்பிட்ட அடைவை அடைந்து கொள்ளாதவர்களை நாங்க என்ன செய்யலாம் நியமம் சார் மதிப்பீடுல தங்க வச்சு அடையும் வரையிலையும் எடுக்கலாம் 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 அது ஒரு நன்மை இப்ப நியமம் சார் அணுகுமுறையின் பிரதி மூலங்கள் என்ன இதுல ஒரு ஆளோட ஒப்பிட்டு தானே நீங்க வேற கட்டிக்காரணம் இல்லையான்னு சொல்றீங்க நியமத்துல ஏ பி இந்த நபரை ஒப்பிட்டு ஏ விட பி கட்டிக்கார இப்ப அந்த பரீட்சையில ஏ பெற்று கொண்ட புள்ளி முப்பது பி பெற்று கொண்ட புள்ளி நாப்பத்தி ரெண்டுண்டா யார் கட்டிக்கார நாப்பத்தி ரெண்டு பேர் தாள் கட்டிக்காரம் அப்படித்தானே ஆனா உண்மையா நாப்பத்தி ரெண்டுங்கிறது ஒரு புள்ளியா இல்ல இல்ல அப்ப என்ன மதிப்பீட்டுல அது நடக்குது நியமத்துல நியதி தான் என்ன செய்வீங்க எழுபத்தஞ்சுக்கு மேல எடுத்தா தான் உங்களை நாங்க உள்ளுக்கோ எடுக்கிறேன் எடுக்க முடியும் இந்த கோர்ஸுக்கு உங்களுக்கு நாங்க சான்ஸ் தருவோம் அது என்ன மதிப்பீடு அது நியதி என்ன மாதிரி போயிடு நியமம் சார் நியமம் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளி எடுத்தா நியதி இல்லாமல் இருக்கு ஒப்பிட்டு இவரில் ஆறு கூட புள்ளி எடுத்தா அவர் தான் சான்ஸ் கிடைக்கும்ங்கிறது நியமம் இத்தனை புள்ளி எடுத்தா அவங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் கிடைக்கும் இல்லாட்டி இல்லைண்டா அது வந்து என்ன நியதியாக இருக்கும் அடுத்த நாள் நியமம் சார் மதிப்பீட்டில் இருக்கிற ஒரு பிரதி ஊரத்தில் உண்டு இப்ப தனியார் மதிப்பிடுறதுல நாம ஒப்பிட்டு மதிப்பிடுறதால ஒருவன் எந்த அளவுக்கு கட்டிக்காரன் இருக்கிறான் ஒருவன் எந்த அளவுக்கு இப்ப நமக்கு ரெண்டு பேரை ஒப்பிடுறதால இருக்கிறது ரெண்டு பேர்லையும் ஆறு வல்லவன் ஆறு நல்லவன் என்று பாக்குறமே தவிர இவன் ரெண்டு பேருமே சிக்கலான ஆக்களா இருந்தா ரெண்டு பேருமே நல்லா படிக்கிறான் இல்ல 
ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு எடுத்துக்கிறான் ஒருவேன் ஐம்பது மற்றவன் ஐம்பத்தஞ்சு நாம் என்ன தீர்ப்பு கொடுப்போம் ஐம்பத்தைந்து புள்ளியை பெற்றுக்கொண்டவன் எப்படிப்பட்டவன் சிறப்பான அடைவை பெற்றுக்கொண்டவன் ஆனா உண்மையா சிறப்பான அடைவை பெற்றுக்கிறான் ஐம்பத்தஞ்சு பெற்றவன் இல்ல இல்ல அதான் முக்கியம் ஆகவே அதொரு வரிய குறைபாடு தனிப்பட்ட அடைவை துணிய முடியாது அடுத்தது மாணவர்களுடைய என்ன வளரும் ஒத்துழைப்பு விருத்திக்கு பதில என்ன வளரும் போட்டித்தன்மை போட்டித்தன்மை இதுக்கு நல்ல உதாரணம் ஏலவல் பரீட்சை இலங்கையில நடக்கிற போட்டி பரீட்சைகள் அனைத்தும் அப்ப நாங்க ஒத்துழைப்பு விருத்திக்கு பதிலாக எதிர்ப்பும் போட்டியும் தான் வளரும் இந்த சூழ்நிலையில் அது ஒரு பிரதி கூலம் மிக குறைந்த மாணவர் நீக்கி கொண்ட வகுப்புகளுக்கு இந்த முறை அடுத்தது குறி குறித்த பரீட்சையில் அல்லது பாடமுறையில் சித்தி அடை ஒரு எண்ணிக்கை நியமத்தில் என்ன செய்யப்படும் எல்லைப்படுத்தப்படும் நூறு பேர் நாங்க பத்து பேர் தான் எடுப்போம் எவ்வளவு பெரிய கட்டிக்காங்க எடுக்க மாட்டோம் அது ஒரு அணிய அப்ப நாங்க லிமிட் பண்றோம் நியமத்துல ஆனா நியதியில யாரெல்லாம் அறுபத்தஞ்சுக்கு மேல் எடுத்தாங்களோ அவ்வளவு இருக்கும் என்ன செய்யணும் நாங்க தொழில் கொடுக்க வேணும் கொடுக்க வேணும் அது என்னத்துக்குள்ள வரும் அப்ப பிரதி மூலம் குறித்த பரீட்சையில் பாடல சித்தாளர் எண்ணிக்கை எல்லைப்படுத்தப்படும் அதான் ஆக பெரிய குறைபாடு நியமம் சார்ந்த அடுத்ததாக நியதி சார் மதிப்பீட்டான முறை அனுகூலங்கள் என்னென்ன சொல்லுங்க ஒப்புறமா <laughs> <laughs> இல்ல எந்த டாக்கட் என்ன எனக்குரிய புள்ளியை பெற்றுக்கொண்டா எந்த பிரச்சனை முடிஞ்சு முடிஞ்சு நான் ஐம்பது மார்க்ஸ் எடுத்தா நான் பாஸ் மற்ற ஐம்பது மார்க்ஸ் எடுத்தா அவர் பாஸ் பண்ணுது இன்னைக்கு அவருக்கு மேற்கு இடையில இன்னைக்கு பிரச்சனை இல்லை நானும் பாஸ் அவரும் பாஸ் சரியா ஓகே சார் இப்ப அது கிளியர் ஆகும் உங்களுக்கும் குழுவில் இல்ல ஏனைய அங்கத்தவர் என்றும் விட்டு சுவாதீனமான ஒருவர் அடைவ என்ன செய்யலாம் மதிப்பிடலாம் தனிய பார்க்கலாமா இல்லையா ஆனா நியமம் சார்ல என்ன செய்ய இயலாது தனியொரு ஆள்ல பார்க்க இயலாது ஒருவர் உண்மையான விருத்தி என்ன செய்யலாம் மதிப்பிட முடியும் மதிப்பிடலாம் அவர் எந்த மட்டத்தில் இருக்காருங்கிறது நியமத்துல ஆனா நான் சொன்னேன் இப்ப உங்களுக்கு நியமத்துல அந்த வேலை செய்ய இல்லை அவன் இருந்ததிலே அதிகூடிய புள்ளி அவன் அறுபது எடுத்திருக்கான் நாற்பது புள்ளி அவனுக்கு என்னவா இருக்கிறது எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் அதிகூடிய புள்ளி எடுத்தாடாரு நாற்பது புள்ளியை பெற்றுக்கொண்டவர் நாங்க அவரை தெரிவு செய்யறோம் ஆனா அதை விட கெட்டிக்காரர்கள் எங்க இருக்கிறான் வெளியே இருக்கிறான் விளங்கிட்டான் அவ்வளவு கிளியர் ஆப்ப இப்ப நியதி சார் கொஞ்சம்
ரைட் அடுத்தது வந்து நியதி சார்ல மதிப்பிட்டான முறை பிறவி உள்ளங்கடைன்னு சொல்லுங்க லேசிப்பட்ட விஷயம் நியதியால உருவாக்குறது நீங்க நினைக்கிறீங்களா ரொம்ப கடினமான பணி என்னென்ன நியதிகளை மாணவர்கள் அடைய வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து நாங்க செய்த வேலையறிக்கை தானே ரொம்ப கடினம் ஏற்றுக்கொள்றீங்களா இந்த தடையோணும் இதுல இது அடையணும் இதுல அடையணும் இதுல நியமத்துல அந்த பிரச்சனை ஒண்ணும் இல்லையே நிதுவாயலுக்கு எது இலகுவானது நியதியா நியமமா நிதுவாகம் செய்தாக்களுக்கு எது இலகுவானது நியமம் நியமம் தான் இலகுவானது நியதி ரொம்ப கஷ்டம் இந்த வினாக்கள் தேசத்தை அறிக்கையிடாது அடுத்தது நியதி சார் மதிப்பீட்டுல உள்ள பிரச்சனை என்ன அதிக அளவு சோதனைகள் மூலம் தான் என்ன செய்யலாம் பல திறன்கள் அல்லது பல நடத்தைகள் தொடர்பாக தீர்மானம் எடுக்கலாம் ஒரு சோதனையை வச்சு போட்டு சொல்லலாமா இன்னத்துல பேர் திறமை அறிக்கையா இருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா என்ன செய்யணும் நிறைய எக்ஸாம் வைக்கணுமா இல்லையா நிறைய வைக்கணும் ஓகே இப்ப இப்ப உங்களுக்கு நியதி நியமம் கிளியரா ஓ சார் இப்ப நாம வருவோம் முன்னடைவு சார் பாப்போம் முன்னடைவு சார் சம்பந்தமா ஏதாவது அறிவிக்கிறா முன்னடைவு சார் இப்ப நாம முதல் என்ன செய்யலாம் கற்பிக்கிறதுக்கு முதல் மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கிறது இல்லை முதல் என்ன செய்யணும் ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறோம் இந்த பாடம் தொடர்பாக இவருடைய அறிவு என்ன ஒப்பிட்டுமா <laughs> முன்னேற்றம் <laughs> 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 அடைவுக்கு பிந்திய நிலையும் முந்திய நிலையும் ஒப்பிட்டு தான் இதுல பாக்குறோம் அப்ப என்னது முன் அடைவு முன்பிருந்த அடைவோட சார்பாக நாங்க என்னத்த பாக்குறோம் ஒரு வேற இத மதிப்பிடுறோம் இப்ப முன்னடைவு சார் மதிப்பீட்டான முறையில அனுகூலங்கள் என்ன என்ன அனுகூலம் சொல்லுங்க ஒருவரின் அடைவை தொடர் அடைவு தொடர்பான முன்னேற்றத்தை அடைவதற்கு உதவும் ஓ அவர் எப்படி கத்தலின் முன்னேறுதார் இப்ப எப்படி இருக்கார் அவர்ல என்ன ப்ரோக்ரஸ் இருக்கு அப்புறம் ஆள ப்ரோக்ரஸ் முன்னேற்றத்தை பத்தி அறிவதற்கு முன்னடைவு சார் உதவுமோ உதவாத அடுத்தது ஒரு ஆள் தந்த குறைந்த அடைவில் இருந்து தனது முன்னேற்றத்தை அவரு இப்ப பாருங்க நான் பத்து மார்க்ஸ் எடுத்தேன் இப்ப முதல் எனக்கு முப்பது மார்க்ஸ் இப்ப நான் கற்றல் நடைபெற்றது கூட அறுபது வந்திருக்கு எவ்வளவு முன்னேற்றம் நான் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாமா இல்லையா ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் இப்ப பாருங்க முன்னடைவு சார்ந்த பெரிய பிரதி ஊலம் ஒன்று இருக்கிறது என்ன ஒரு தனி நபர்ற பண்புகள் மாத்திரம் தான் செய்யப்படும் மதிப்பிடப்படுற <laughs> எல்லா விடயமும் கிளியரா இதுல இப்ப உங்களுக்கு நான் சாதாரணமா 
காலேஜில் உங்களுக்கு தெரியுமா இதில் காலம் எவ்வளோ வந்து சரி கற்பிக்கிற காலம் எவ்வளோ காலம் கற்பிக்கணும்னு தெரியுமா உங்களுக்கு நான் படித்த விஷயம் அவ்வளோ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது உலகோட காலம் சாதாரண கல்லூரியில் நாங்கள் அந்த செயற்பாடூடாக கற்பிக்கிறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த இன்ட்ரெஸ்டாக போன என்னென்னா கொஞ்சம் கதைக்கிறதால இலகுவாக இருந்தது இல்லாட்டி சாதாரணமாக நோமலாக மூணு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஹலோ நம் வீட்டை ஒரு சின்ன சில இருக்க நான் வரல வேறு வேற மா வேற தான் இப்படி மாதிரி இந்த மாதிரி சொல்லு ஓ வேற ஒன்றில் இருக்கேன் நான் என்ன என்ன சொல்லு ஓகே இப்போ நாங்கள் அடுத்த விஷயத்துக்கு வருவோம் மதிப்பீட்டுக்கு அணியலுவாகிறது கஷ்ட பார்த்துட்டோம் நாங்கள் அடுத்த விஷயம் முன்னடைவு சார் இதில் உள்ள விஷயங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் இப்போ நாங்கள் இதில் நோமலாக நாங்கள் உங்களுக்கு சொன்னோம் இது ஒரு நீண்ட ஒரு இதில் செய்கிறத கூட அதை ஒத்துழைப்பு இருந்ததால் நோமலாக இவ்வளவும் படிக்கிறதுக்கு அவசர சொல்லணும் உங்களுக்கு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு 
முடிப்போமாடத்தை <laughs> 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 கொஞ்சம் முடிஞ்சா அதுக்கு பிறகு பேப்பர்ல கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டி வரும் நிறைய கேள்வி எழுதுற மெத்தடுகளையும் கொஞ்சம் கலைக்க வேண்டி வரும் நாம என்ன கேள்வியும் தேவைப்படுமே உங்களுக்கு என்ன எக்ஸாமுக்கு எக்ஸாம் ஒரு எண்டுக்கும் பரவணுமே நீங்க எக்ஸாம் எக்ஸாம் பார கேள்விகளும் செய்யணுமே சும்மா படிச்சு மட்டும் போதாது அதை நான் உங்களுக்கு கோச் பண்றேன் நான் சில கேள்விகளை போட்டு அதுலயும் அசைன்மெண்ட் நீங்க அதை போடணும் இப்ப ராயிடு இப்ப நாம முக்கியமாக மாணவர்கள்ல இப்ப நாங்க பொதுவாக மாணவர்கள்ல விடயங்கள் அளக்கிறதுக்கு நோமலாக ஐந்து அம்சங்கள்ல மாணவர்கள்ல அடிப்படை விடயங்களை அளப்போம் அடைவு மாட்டங்களை அந்த ஐந்து அம்சங்களையும் யாராலையும் சொல்ல முடியுமா இதுக்கு பிறகு வரத முக்கியமா இப்ப நீங்க பேசிக் எல்லாம் முடிச்சிருக்கீங்க இதுவரை கிளியர் ஆகும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க என்ன மாதிரி வேற மட்டாக என்ன மாதிரி நான் என்னடா கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவும் கொண்டு வரேன்னா உங்களுக்கு டார்கெட் பண்ணி சில விஷயங்களை முடிச்சு கொள்றதுக்கா இது நோட்ஸை போட்டு விடுவேன் நான் சரியா அடுத்த நோட்ஸை போட்டு விடுறேன் உங்களுக்குள்ளே <laughs> 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 பாடசாலையில அவன் உரிய அடைவை பெற்றுக் கொண்டான் அல்லியாங்கிறது எப்படி பாக்குற மிகச்சரியான <laughs> விடை <laughs> 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 மற்றது நீங்க சொன்னதெல்லாம் சரி நான் கொஞ்சம் சொல்றத நீங்க பார்ப்போம் ஒரு சின்ன இதுல மாணவர்கள்ல நடத்தை பாட அடைவுங்கிற விஷயத்துல மூன்று பிரிவுகள் இருக்கிறது கொலிஜாகிறது தெரியும் சொல்லுங்க அவங்க மூன்று பிரிவை என்னென்ன என்ன பிரிவு கொலிஜாகிறது இருக்கிறீங்களா கிருஷ்ணா அறிதலாட்சி 
மனவளர்ச்சி ஆட்சி உல இயக்க ஆட்சி அறிஞ்சிருக்கிறீங்களா படிச்சிருக்க மறந்து போயிட்டீங்க மறக்க கூடாது வாழ்க்கையில எனக்கு எண்பது எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு படிச்சது ஆகும் என்ன மறக்கிற பழிவு படிக்க கூடாது காரணம் என்னன்னா உங்களை பிள்ளை இல்லை பாடசாலையில நீங்க பிரிய வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அதுக்கான அவகாசம் வழங்கப்படுவதில்லை ஏற்றுக்கொள்றீங்களா அதுக்குரிய என்னண்டா பாடசாலையில சிஸ்டம் பிள்ளையாரிக்கிறதால உங்களுக்கு அதை பிரிய வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாதால விட்டு போட்டு சும்மா நோமலாக டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ரோசஸ்ல ஏதோ உங்களால முடியுமான வினைத்திறன்ல நீங்க டாப்ல செஞ்சுட்டு போறீங்க பட் இதை விட வினைத்திறன் செய்யறதுக்குரிய செட்டப் எங்க இல்ல பாடசாலையில நான் உங்களுக்கு பார்த்தேன் இது நான் படிக்க போற பாடம் கொஞ்சம் நீண்ட எடுக்கும் ஆனால் முக்கியமான பாடம் நீங்க ஒவ்வொன்றாக அணு அணுவாக படித்திருக்க வேண்டும் ஓகே ஓகே சார் இதுல ஒன்று அறிதல் ஆட்சி மற்றாக்கள் ஏலவலாக்கள் யோசிக்க தேவையில்லை நான் கிளியராக விளங்கப்படுத்துவேன் எல்லாருக்கும் பொருந்த கிஃப்லா சாரா சார் மற்ற நசீலா ஐந்தாவதுடைய இப்ப நான் அன்றைக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் தான் செய்ய போறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்கு முதல் உலகத்துல கல்வி முறைமை ஒன்று இருந்ததா கல்வி கற்பிக்கப்பட்டதா இல்லையா தொடர்ச்சியாக பாடசாலைகள் இருந்ததா இல்லையா நீங்க ரெண்டு நாளைக்கு முதல் இருந்து பாடசாலைகள் இருந்து வருவது ஏற்றுக்கொள்ளீங்களா இருந்து ஆனால் இப்ப ஒரு நபர் ஒரு தமிழ் பாடத்தை கற்பிக்க வேண்டும் ஆங்கில மொழியை கற்பிக்க வேண்டும் வரலாறு கற்பிக்க வேண்டும் விஞ்ஞானம் கற்பிக்க வேண்டும் என்று இருந்தால் கணிதம் கற்பிக்க வேண்டும் அவர் எப்படி கற்பிச்சார் அவருக்கு என்ன கணிதம் தெரியுமோ அவர் எந்த துறை சார்ந்தவரோ அதை என்ன செய்தார் அவர் அவருக்கு விரும்பியபடி கற்பிச்சாரு கற்பித்தாரு இது சரியா பிள்ளையா அப்படி கற்பிக்கலாமா முடியாது முடியாது அப்ப உலகத்துல இவங்க யோசிச்சாங்க ஒரு டீம் ஒவ்வொரு ஆக்களும் ஒவ்வொரு நாட்டுல ஒவ்வொரு பிரதேசத்துக்கு பிரதேசம் விரும்பிய மாதிரி கற்பிக்கிறாங்க மாணவர்கள் என்னென்ன விடயத்தை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றி எந்த விதமான கரிசனையும் இல்லை என்று கருத்துல கொண்டு எஸ் பெஞ்சமீன் ப்ளூ என்னுடைய தலைமையில கிராத்தோல் சிம்சன் கிராத்தோல் சிம்சன் போன்ற ஒரு டீம் பலர் சேர்ந்து என்ன செய்தாங்க மூன்று புலங்களையும் கருத்துல கொண்டு என்னென்ன புலம் அறிதலாட்சி புலம் கக்னிட்டிவ் டொமைன் மனவளர்ச்சி ஆட்சி இஃபெக்டிவ் டொமைன் உல இயக்க ஆட்சி சைகோமோட்டா டொமைனுங்கிற மூன்று டொமைன்லையும் தான் பொதுவாக அவங்க அதை மூண்டையும் தெளிவாக பிரிக்கையிலாட்டியும் பொதுவாக சிலது இனம் கண்டு சொன்னாங்க ஒரு மாணவர் ஒரு பிள்ளை இடத்து அறிதலாட்சி வளர்வதற்காக என்னென்ன விடயங்கள் அவருக்கு அறையப்பட வேண்டும் மனவளர்ச்சி வளர்வதற்காக என்னென்ன விடயங்கள் வளர்க்கப்பட வேண்டும் உல இயக்க ஆட்சிக்காக என்னென்ன விடயங்கள் வளர்க்கப்பட வேண்டும் என்றத்த இவங்க பாகுபடுத்தினார்கள் அதில் அவங்க சொன்னாங்க அறிதல் ஆட்சியில என்னென்ன குறிக்கோள்களை மாணவர்கள் அடைந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு அவங்க என்ன பேர் வச்சாங்க அறிதல் ஆட்சி குறிக்கோள்களின் அறிதல் ஆட்சி குறிக்கோள்களின் பாகுபாடு என்று சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க அறிதல் ஆட்சி குறிக்கோள்களின் பாகுபாடு பாகுபாடு கிளாசிபிகேஷன் அவங்க அந்த குறிக்கோள்களை பாகுபடுத்தி இனம் கண்டு அழகாக தெளிவாக சொன்னாங்க இன்ன இன்ன குறிக்கோள்களை அடைய வேண்டும் இன்ன இன்ன குறிக்கோள் அறிதல் ஆட்சியில் அடைய வேண்டும் நான் விரிவாக படிப்பேன் அவங்க கண்டு பிடிச்சாங்க இதே நேரம் அதே டீமில் இன்னொரு டீம் வந்து 
என்ன செய்தாங்கண்டா அதே தீம் மனவளர்ச்சி ஆட்சி பாகுபாட்டில் உள்ள குறிக்கோளை நீங்கள் மாணவர் என்னென்ன மனவளர்ச்சிகளை விருத்தி செய்த கொண்டு மாணவர் என்னென்ன அறிதலாட்சி விடயங்களை விருத்தி செய்து கொண்டும் அதை குறிக்கோள் ஆக்கினாங்க என்னென்ன மனவளர்ச்சிகளை விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் அதை குறிக்கோள் ஆக்கினாங்க என்னென்ன உல இயக்கம் சார்பான விடயங்களை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அதையும் குறிக்கோள் ஆக்கினாங்க கிளியரா இப்ப இதுக்கு பிரதானியா இருந்தவர் யாரு எஸ் பெஞ்சமீன் எஸ் பெஞ்சமீன் இவர் தலைமையில இருந்தாலும் பரவலாக எஸ் பெஞ்சமீன் ப்ளூம் அறிதலாட்சி பாகுபாடு என்ற பேரை அறிதலாட்சி கல்வி குறிக்கோள்களின் அல்லது அருகை ஆட்சி இல் கல்வி குறிக்கோள்களின் பகுப்பியல் என்ற பேரோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ப்ளூம் வெளியிட்டார் ஆனா அவர்கள் தலைமையிலான் எல்லா விதமான பாகுபாடுகளும் என்ன செய்யப்பட்டது மேற்கொள்ளப்பட்டது கிளியரா இப்ப நாங்க முதலாவது இதை விட்டுட்டு நாங்க அடுத்த இது நான் பார்க்க போறோம் பொதுவா பரவலாக நான் மூன்றை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி போட்டு வார கிளாஸ்ல இதை நாங்க தொடங்குவோம் இப்ப சொல்லுங்க அறிதல் ஆட்சின்ற என்ன கொஞ்சம் ஜென்ரலா சொல்லுங்க அப்போ அறிதல் ஆட்சி என்ன நாங்க ஒரு விடயத்தை மனநம் செய்யறமா இல்லையா மனநம் செய்யறமா இல்லையா மனநம் செய்யறோம் உதாரணமா நான் கேட்கிறேன் ஒரு ஒரு பிள்ளை வீட்டை சொல்லி கொடுக்குறாங்க சோறு சமைப்பதற்கு நீரை ஊற்றி அரிசியினை நன்றாக கழுவி அதனை உரிய அளவு நீர் சேர்த்து பானையில் வைத்து அடுப்பில் வைக்கின்ற போது சோறு சமைக்கலாம் இந்த விடயத்தை சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த பிள்ளை அதை சொல்லுமா சொல்லாதா சொல்லும் அப்ப இதுக்கு என்ன அந்த பிள்ளைக்கு என்ன இருக்கிறது அறிதல் அறிவு இருக்கிறது சொல்லி கொடுக்கறது சொல்லு இந்த பிள்ளை சமைக்குமா சமைக்காதா முயற்சி செய்யும் முயற்சி ஆனா முறையான முறையில சோறு கிடைக்குமா எங்களுக்கு இல்ல இல்ல அதுக்கு இன்னும் பல விடயங்கள் தேவை தேவை இப்ப இதை விட ஈஸியா சொல்லலாம் ஒருவர் புக் வாசிக்கிறார் ஹவு டு ஸ்விம் நீந்துவது எவ்வாறு நிறைய தரம் நீந்துவது பற்றி அந்த புக்கை வாசிச்சு மனநம் செய்து கொண்டார் இப்ப மழை கொண்டு தண்ணிக்குள்ள இறக்கி விட்டா நீந்துவாரா இல்ல பயிற்சி இல்லையே ஒரு தரம் நீந்துவார் அதோட வாழ்க்கையில நீ நீந்தவே மாட்டார் என்ன தண்ணிக்குள்ள போயிருவாரு இப்ப உங்களுக்கு விளங்குதா அப்ப அறிவுங்கிறது என்னங்கிறது அது இருக்கட்டும் நாம அதுக்கு பிறகு வருவோம் அடுத்த சொல்லுங்க மன வளர்ச்சி தான் என்ன நான் சும்மா ஒன்றையும் அறிமுகப்படுத்தி விடுறேன் பிறகு நாம ஓட்ட ஆழமா படிக்க போறோம் மன வளர்ச்சி தான் என்ன சொல்லுங்க மனவளர்ச்சி இருக்கிற ஒரு ஆள் விருப்பு விருப்பு வெறுப்பு விழுமியங்கள் ஒழுக்கம் ஒரு ஆளை பின்பற்றுதல் ஒரு ஆளுக்கு தலைமைத்துவத்தை கட்டுப்படுதல் தலைமைத்துவத்தை முறையாக நடைமுறைப்படுத்தல் கணக்க விடயங்கள் கோபம் மகிழ்ச்சி துன்பு இதுல அவரது கணக்க குணங்கள் குணாதிசயங்கள் பண்புகளை நாங்க என்னென்னு சொல்றோம் மனவளர்ச்சி சொல்றோம் அப்ப மாணவர்களிடத்திலே மனவளர்ச்சி வளர்க்கப்பட வேண்டுமா வளர்க்கப்பட உதாரணம் ஒன்று சொல்லுங்க என்ன உதாரணம் இப்ப மனவளர்ச்சிக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் ஜனநாய பண்புகளை பின்பற்றுவார் எப்படி இதை நாங்க பின்பற்ற வைக்கிற வகுப்புல ஒரு மொனிட்டரா தெரிவு செய்ய வைக்கிறோம் எப்படி தெரிவு செய்வாங்க
இருபது பேர் இருக்கக்குள்ள ஏ என்பவரை தெரிவு செய்யறதுக்கு எத்தனை பேர் இருப்பான் பி என்பவரை தெரிவு செய்யறதுக்கு எத்தனை பேர் இருப்போம் ரெண்டு பேர் ஏ தெரிவு செய்யறதுக்கும் பதினெட்டு பேர் பி ஏ தெரிவு செய்தா இப்ப தெரிவு நடக்கிறதா இல்லையா நடக்குது அங்க அவருடைய மனப்பாங்கு செல்வாக்கு சேர்த்திருக்கிறதா இல்லையா தாக்கம் செலுத்து இப்ப ஒரு மாணவரை நீங்க அழைக்கிறீங்க வாங்க இத வந்து இந்த போர்டை கிளீன் பண்ணுங்க உடனே ஒருவர் பாய்ந்து வருகிறார் என்ன இருக்கிறத அவற்ற சிறந்த மனப்பாங்கு இருக்கிறதா இல்லையா அவற்ற நல்ல மனப்பாங்கு இருக்கிறதா இல்லையா இருக்கு இருக்கு இல்லாடி வர மாட்டார் இப்ப ஒரு ஆளை நீங்க சொல்றீங்க வாங்க நாம ஒரு பரிசோதனை ஒன்று செய்வோம் ஆய்வு கூடத்துக்கு போய் அவர் கொஞ்சம் பயப்படுகிறார் முன் வாரத்துக்கு அவர்கிட்ட என்ன இல்லை என்ன இல்லை மனப்பாங்கு இல்லை இல்லை அதனால வர இல்லை ராய் இது மனப்பாங்கு இதில் ஆழமா படிப்போம் அடுத்தது இன்னொரு விடயம் உல இயக்கம் சொல்லுங்க அவன் உல இயக்கம் என்ன உல இயக்கம் என்ன அதுக்கு உதாரணம் சொல்லுங்க உல இயக்கத்துக்கு நீங்க பேனாவை பிடிச்சு எழுதுறது என்ன உங்களோட உலகம் கட்டுப்படுத்த உங்களோட உள்ளம் எதை எழுத வேண்டும் என்பதை கட்டுப்படுத்துறதா இல்லையா கட்டுப்படுத்துறது நீங்க ஒரு டான்ஸ் ஒன்று ஆடுற ஒரு ஆள் இருக்கிறார் டான்சர் அவர் டான்ஸை எப்படி கேட்டுக்கொண்டார் உள்ளத்துல வந்த விஷயங்களை இயக்க வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்தார ஒரு சித்திர கலைஞர் எப்படி கேட்டுக்கொண்டார் என்ன செய்தார் அவர் ஒரு சித்திரத்தை பார்வையிட்டு அவர் வரைவதற்கு ஒரு வந்து புலக்காட்சி பெற்று அவரும் என்ன செய்தார் வரைவதற்காக முன் வந்து வரைவதற்கு தயாராகி நல்ல பயிற்சியை பற்றி இப்போ ஒரு சித்திர நிபுணராக வந்திருக்கிறார் உலகத்திலே வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் ஆர்டிஸ்ட் அப்ப அவர்கிட்ட என்ன திறமை வந்திருக்கிறது உல இயக்கம் ஒரு சர்ஜன் ஒரு சத்திர சிகிச்சை நிபுணர் அவர்கிட்ட என்ன இருக்க வேணும் உல இயக்க திறன் இருக்க வேணுமா இல்லையா இருக்க வேணும் எனவே ஒரு பாடசாலையில் ஒரு மாணவன் கற்பிக்கிற போது நீங்க சொல்லுங்க இப்ப கற்பிக்கிற டீச்சர்ஸும் இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் அறிதல் ஆட்சி பண்புகளை விருத்தி செய்ய வேண்டும் என்னென்ன அறிதல் ஆட்சி பண்புகள் இந்த பாடத்தினூடா விருத்தி செய்யப்படுகிறதுங்கிறத இனம் கண்டு படிப்பீங்களா என்னென்ன மனவளர்ச்சி பண்புகள் இதில் விருத்தி செய்யப்படணுங்கிறத யோசிக்கிறீங்களா என்னென்ன உல இயக்க விடயங்கள் இவர்கிட்ட விருத்தி அடைய வேணும் இதுக்கான திட்டம் கற்றல் பேர்களா எழுதி படிப்பிக்கிறீங்களா டீச்சர்ஸ் ஆயிருக்கிற நீங்க சொல்லுங்க ஆராய்ச்சிக்கிறீங்க இப்ப கற்றல் பேர் சம்பந்தமாக நீண்ட விளக்கோரை ஒன்று தருவேன் சாமலி நீங்க டீச்சர் அல்லி சாமலி ஏலவலா சார் டீச்சரா ஏலவலா ஏலவல் முடிச்சுட்டு இருக்கீங்களா டீச்சரா இருக்கீங்க ஏலவல் முடிச்சுட்டு சார் இப்ப ஒரு ஒன் மந்தா இன்டர்னல் படிக்கணும் தான் காலேஜ் என்ன அம்லா சம்லா 
स्थिति का बानो ओके इनिया कटल निकल कटाय मत मू दापम कटाय विरती उपलब्ध मुझे इस्तीका भाई जी पकोड़ी जाकर चलेंगे भाई माँ रुष्णा पकोड़ी जाओ टाक टीचर चलेंगे इन्हें कैसे लंडा सर ये बता रहे हैं केलवी सल का कैसे लंडा है इन्हें नाड़ते ही रुष्णा नाड़ते ही मार्च नाड़ते ही मार्च नाड़ते ही विषय प्रिवेम ओन सर इधर डे फेब्रुअरी के टाइम टेबल लाई वालों से हम पोटी सर वालों से कंट्रोल इंडा ओ ये वालों से मैं तो नाना खाना का कौन दूँ नूर का आर्म आते कुल इल्ला विषय गलम इंशाल्लाह क्यों क्या मुड़ी क्या पड़ो मुड़ी चार कुल एसाइमेंट ऑन टू बोर्ड में नंदे एसाइमेंट नडा तेरी जाने सर फर्स्ट सेमेस्टर क उल जस्ट और वन इयर और वन एंड आफ इयर उल्लम उड़ी पां। अंडे सुनना। तेरी आ। ओके। ओम सर। अब ओवर मंथ में अगर कोई क्लासेस नडक हुआ सर। ओवर मंथ में नडक। ऐन डाल रही है यार। मुड़ी कौन में? लड़ी पे नहीं क्या? बात तो इधर लफ़ो ना। मुंड वाले से माले वाले में। आह। मेदेन <laughs> ओह अर्थात् ऑनलाइन ला ज़ूम ला ये करता ले नम कुन्जम लेसे सर यूटीएम सिंचित अर्थात् वो जन आंगे बुरी इंटरेक्शन आया रहता है ना कि कुन्जम विराय वाह उनका सिला बेचे मुड़ी चिकारी चिकोला ना ओम सर जिंग ये बोला उनको कॉपरेट वो इल्ला रखा है जा मिक्के विराय वाह पीछे हम लड़ी है ना ना 
ஓ சார் அடுத்து நான் காலேஜ்ல படிக்கிற நேரம் வந்து அனுபவம் மீக்காதனால பெரிய அந்த விஷயத்தை பத்தின ஆழ்ந்த அறிவு இல்ல இப்ப நாங்க எங்களுக்கு அறிவோட சேர்த்து அனுபவம் மீக்கிறதுனால இப்ப படிச்சிற நேரம் நிறைய வித்தியாசமா இருக்கு சார் அல்ல இப்ப நான் ஆனா இப்ப என்னடா இங்க காலேஜ்ல இருக்கக்குள்ளேயும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் மிக கவனமா செய்யற ஒரு பணி என்னடா அவங்க இப்ப بلاக் டீச்சிங் போறாங்க ஆனி ஆம் சார் அதையும் இந்த அனுபவத்தையும் அவங்களுக்கு கொடுத்தான் நான் மெத்தடும் அப்படித்தான் படிவிக்கிறேன்னா இப்ப இப்ப குளிச்சேப்பாடு வந்து அவங்க போன உதாரணங்கள் எடுத்து பள்ளிக்கூடத்தோட எடுத்து தொடர்பு படித்தான் படிவிக்கிறேன் வளமை மெத்தட் எஜுகேஷன் டெக்னாலஜி மெத்தட் எடுக்கு சயின்ஸ் மெத்தட் அது மாதிரி எஜுகேஷன் மெஷர்மெண்ட் எவல்யூஷனும் முழுக்க ப்ராக்டிக்கல் ஆக அது நான் உங்களுக்கு போக போக விளாங்கும் தெரியாது நீங்க அதை கொஞ்சம் இதா இப்படின்னா நான் இப்ப நான் சொல்றது உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கேன் இப்ப நீங்க வகுப்புல காண்றதை இதை பார்க்கற நேரம் கிளியரா தானே இருக்குது நான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இல்ல இல்லாடி அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி புதுசா இதை வந்து ஒன்லைன்ல படிப்பிக்கிறது கொஞ்சம் சிக்கலே ஓகே அப்ப நாங்க அடுத்த மந்த் சந்திப்போம் என்னோட்டி குட் நைட் குட் நைட்